भगवत बंधु लगा नवम स्कंध सूर्य वंशा अंदर राजु चरत्र आ वरस कटवांग महाराज अत दीर्घबाबु अच्छी रघु अत दिलीप अज महाराज वारी कुमार दशरथ महाराज दशरथ महाराज गारी कौशल्य सुमित्र कईक अने मुगर भार्य सवल सुमंत्रुन ओक सलह मेरे को अंग राज्य वेली रोमपाद दुनिया शांत ऋषि वी पुत्र कामेष्टि ने आचरी आत्म साक्षात श्रीमारायण उड़े वार राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न रूप में अवतरी विश्वा को मेरे को अतनी त्यागा कापड़ों में वेली ताटक वध सुबाफु वध मुझे कथ तुम काबी मारीचु चंपक दूर का समुद्र तीर में तरीमे मिथिला नगरा वेली शिवतंत्रा पूर्ति चुस्को दशरथ महागारी आमोद तो सीता कल्याणा चुस्को सीतम तो सीता अयोध्य अलागे लक्ष्मणुड़ भूमि सुतकीर्ति मांडवी भरत शुघ्न पन्े संवसरा अन्नी राजभोग अभवी रा तन दिव्यम अनंत कल्याण गुणम तो प्रजन तंत्री सतोषिंपचे युवराजु पटाभिषेक चयी अ संकल्प तो महाराज सामंत मंत्रु प्रजा आमोदा पी पटाभिषेका सिद्धम समय में मंदर ओक बोध वाल कईक रा पदनागे वनवासमी भरत राजभिषेकमनी शंभरासुर युद्ध में कोई वर तुरी रा दाने आमोदी अरण्या वेली ऋषुन कापड़ा की ऋषुन विघ्न कल राष्ट्र संहार अरण्यवासम चा करदूषणा संहरी दाने वाल कई वैर तो रावणा सीतम अपहरी बतकू वेली कटाईन मोक्षा प्रसाद कबंधु संहरी अतनी सूचने मेरे को शबटी अला ऋषि मुखा की वेली सुग्रीवि तो स्नेह सुग्रीवि सायन तो अटे वाले वधि सुग्रीवि सायन तो हनुमंतु लंक को पंप सीता अन्वेषणा पूर्ति चुस्को मल्ल हनुमंत सीत या वार्ता चबते सुग्रीवन ओक सायन तो समुद्र तीरा वेली विभीषण याय तो सलह तो समुद्रुण शरण वेड़ी समुद्रुन याक्य नलम सेतुम कार्यतनी नलुन तो सेतु ने एर्पड़को लंक को चेरी रावण कुंभकर्ण वधि मल्ली सीतमको अयोध्या नगरा वे पटाभिषेक दाने तरवा पौर याक्य सीतम अरण्या पंपी वाली वाक्य तो आम ओकर निर्दोषत्वा निर्दोषित्वा चूसको आम पुत्र अंत रामचंद्र पुत्र लवकुशुक राज्य पटाभिषेक पद वेल संवसरा पद वसरा अंत अंत मत पदको वेल संवसरामचंद्रुड़ राज्य परपाल महराजु वी अय्या अवतार समय पूर्तये अंटे वारी को मेरे को मल्ल तन वैकुंठ नगरा मन चाहिए
దీన్ని రామ చరితము అని అంటే రామాయణంలో వాల్మీకి చెప్పిన దానికి వ్యాస భగవాను దానికి తేడా ఏమిటంటే వాల్మీకి ఏ వృత్తాంతాన్ని చెప్పలేదో ఆ వృత్తాంతాన్ని వ్యాసుడు వివరిస్తాడు ఇందులోనే కాదు అన్ని పురాణాల్లో కూడా వ్యాసుడు వివరంగా చెప్పిన దాన్ని వాల్మీకి సంగ్రహంగా చెప్తాడు అంటే ఆయన కాబట్టి ఆయన మనం తీసుకోవాలి వాల్మీకి ఏ విషయాన్ని సంగ్రహంగా చెప్పాడో దాన్ని వ్యాసుడు విస్తృతంగా చేశాడు వాల్మీకి బాగా విస్తరిస్తే వ్యాసుడు సంగ్రహించాడు ఇలా ఇరవై నాలుగు వేల రామాయణ చరితాన్ని వ్యాస భగవానుడు మనకు ఒక రెండు అధ్యాయాల్లో గురించి ఆ కుశలవుల దగ్గర నుంచి మనం వంశాన్ని తీసుకుంటాం కుశుడికి అతిథి అనేటువంటి కుమారుడు అతనికి నిషధుడు అతని కుమారుడు నపుడు అతని కుమారుడు పుండరీకుడు అతని పుత్రుడు క్షేమధనువ అతని పుత్రుడు దేవానీకుడు అతని పుత్రుడు అనీకుడు అతని పుత్రుడు పార్యాత్రుడు అతని పుత్రుడు బల బరుడు అతనికి వజ్రనాపుడు అతనికి ఖగనుడు ఇలా అందరి వస చెప్పుకొని విశ్వాకూణాం అయం వంశ సుమిత్రాన్ తోభవిష్యతి అంటాడు విశ్వాకు వంశంలో చివరివాడు సుమిత్రుడు ఈ మహానుభావుడు కలియుగం చివరి దాకా ఉండి మళ్ళీ కృతయుగం రాగానే తన వంశాన్ని మళ్ళీ అతను ఉత్పత్తి చేసి మళ్ళీ ఆ వంశాన్ని కొనసాగిస్తాడు సుమిత్ర అనేటువంటి వాడు విశ్వాక వంశంలో చివరి వాడు అని ఆ భాగం చెప్తున్నాం అంటే మనం ఇప్పుడు సూర్య వంశాన్ని అనుసంధానం చేసుకున్నాం ఇప్పుడు చంద్ర వంశాన్ని అనుసంధానం చేసుకోవాలి మనం మొదలే చెప్పాం నిమి అనేటువంటి వాడిని చెప్పాం ఇప్పుడు కుమారుని చెప్తున్నాం అందులో నిమి అనేటువంటి వాడు విశ్వాకు తన యహ నిమి ఈ అనుభావుడు ఒక యజ్ఞం చేయాలి అనుకున్నాడు ఎవరు పురోహితుడు వశిష్ట మహర్షి కదా అయ్యా యజ్ఞం చేయాలనుకుంటున్నాను మీరు దగ్గర ఉండి ప్రధానటువంటి బ్రహ్మగా మీరే యజ్ఞాన్ని పూర్తి చేయాలి అంటే అలాగే చేస్తానన్న కానీ కొద్ది క్రితమే ఇంద్రుడు వచ్చాడు ఆహ్వానం పంపాడు యజ్ఞం చేస్తున్నాను రమ్మని మరి దేవతాశ్రేష్ఠుడు కదా ముందు పిలిచాడు అక్కడికి వెళ్ళి అతని యజ్ఞాన్ని పూర్తిగా చేసుకొని మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చేస్తాను మనం యజ్ఞం చేసుకుందాం అంటే అలాగే స్వామి మీ యజ్ఞం అంటాడు గురువు గారు చెప్తే వెళ్ళిపోయాడు తర్వాత ఆయా ఆలోచన స్వర్గలోకంలోకి ఈయన పోయి యజ్ఞం చేసి ఎప్పుడు రావాలి ఎందుకంటే స్వర్గలోకానికి దేవలోక మానవ లోకానికి ఉన్న కాలంలో చాలా తేడా ఉంది కదా మనకు మూడు వందల అరవై సంవత్సరాలు అయితే అక్కడ ఒకరోజు మరి అయినప్పుడు అక్కడ యజ్ఞం ఒక మూడు రోజులు ఉంటే వెయ్యి ఏళ్ళు అయిపోతుంది అంతే కదా మరి వెయ్యి ఏళ్ళ దాకా నేను యజ్ఞం చేయకుండా ఊరుకోవాలా ఎందుకంటే ఇలాంటి మంచి పనులు ఆలస్యం చేయకూడదు త్వరగా చేయాలి అనే సంకల్పంతో కొన్నాళ్ళు చూసి ఆలోచన వచ్చి యజ్ఞం మొదలుపెట్టాడు ఇతను యజ్ఞం మొదలుపెట్టిన తర్వాత ఆయన వచ్చాడు నన్ను పిలిచి నన్ను బ్రహ్మగా ఉండవని అభ్యర్థించి నేను వస్తాను చేస్తాను అంటే ఆమోదించి మళ్ళీ నేను రాకముందే నువ్వు యజ్ఞాన్ని ప్రారంభించి ఇంచుమించు గురుద్రోహం చేశావు కాబట్టి నీ దేహం పడిపోవాలి అని చెప్పించాడు నిమి నేను యజ్ఞం చేశాను మీకు అవమానమేం చేయలేదు మీ స్థానం మీకు అలాగే ఉంది అయినా నన్ను అకారణంగా చెప్పించారు కాబట్టి మీ దేహం పడిపోవాలి అని ఈయనే శాపం పెట్టాడు ఇలా ఒకరొకరు శాపం పెట్టుకున్నారు అతను పడిపోయాడు ఇతను పడిపోయాడు తర్వాత ఆ వశిష్ఠుడే మిత్రావరణల ద్వారా మనకు అవతరిస్తాడు ఈ నిమి పడిపోతే మరి యజ్ఞం జరుగుతూ ఉంది కదా యజ్ఞ సమాప్తిలో దేవతలు వస్తే మంత్రులు సామంతులందరూ కలిసి అయ్యా మరి యజమాని లేకుండా యజ్ఞం పూర్తి కావటం ఏంటి అతను మరణించాడు కదా ఇలాంటి మహానుభావుడిని బ్రతికించండి అతనే యజమాని అలాగే బ్రతికిస్తాను అన్నాడు అని అతనికి ప్రాణమిస్తే నిమి అంటాడు దేవతలారా మీరు దయామయుడు సంతోషం నాకు కానీ నాకెందుకో ఈ శరీరం వద్దు అనిపిస్తుంది 
అన్ని బాధలు అన్ని కష్టాలు అన్ని ఇబ్బందులు శరీరంతో నాకు మళ్ళీ ఈ శరీరంతో సంబంధం వద్దు మీరు బతికించదలుచుకుంటే శరీరం లేకుండా బతికించండి శరీరాన్ని నేను దేహాన్ని కోరను యజమాని కోరిక మేరకు అతన్ని శరీరము లేకుండా మనందరి నేత్రాలలో రెప్పలలో ఉంచారు అందుకే రెప్పలకు పేరు నిమేషము అని నిమిహి ఈషతే అత్ర వీటిలో నిమి అనేవాడే కనపడతాడు అందువల్ల మనందరి కను రెప్పలలో నిమి ఉంటాడు అప్పటి నుంచే మనకు రెప్పపాటు అనేది ప్రారంభమైంది ఇతను దేహం వద్దన్నాడు కాబట్టి అప్పటి చేయని వంశాన్ని దేహ వంశము దేహము లేనిది కదా విగతో దేహ విదేహ మరి ఇతని శరీరం వద్దన్నాడు బాగానే ఉంది ఇతని వంశం ఎలా మరి తర్వాత పడి మనం రావాలి కదా అప్పుడు అందరూ కలిసి ఇతని దేహాన్ని మధనం చేశారు మధనం చేసి ఓ కుమారుని ఉత్పత్తి చేశారు వాడు తరువాత వంశానికి జనకుడయ్యాడు జనకుడు ఉంటే తండ్రి కదా కరిగించిన వాడు తరువాత వంశాన్ని కరిగించిన వాడు కాబట్టి వాడిని జనకుడు అన్నారు అప్పటి నుంచి ఆ వంశానికి జనక వంశము అని పేరు వచ్చినది దేహము వద్దు అన్నారు కాబట్టి విదేహ వంశము అతనే జనకుడయ్యాడు కాబట్టి జనక వంశము మథనం చేశారు కాబట్టి మిథిల మైథిల వంశము ఇలా ఈ వంశాన్ని మథనాథ్ మిథిల అని చెప్పుకుంటాం జనకుడు కాబట్టి తాను సాక్షాత్ జనక వంశము అలాగే విదేహ వంశము విదేహ వంశం కామం లోచనే శరీరణ అవటి చెప్పుకున్నారు ఈ రీతిలో ఈ మహానుభావుడు జన్మన జనక ప్రోక్త విదేహస్తు సదేహస్తు విదేహ జహ మిథిల మథనాజాత మిథిల ఏన నిర్మిత ఆ మహానుభావుడే మిథిల నగరాన్ని నిర్మించాడు అతని కుమారుడు ఉదావసు అతని కుమారుడు నందివర్ధనుడు అతనికి సుకేతుడు అతనికి దేవరాతుడు దేవరాతునికి బృహద్రథుడు ఇతనికి సుధుతి దుష్టకేతు హరియశ్వుడు తనకి మరువు మరువుడికి ప్రతీప ప్రతీక అని చెప్పుకుంటాం కుజరాత అతని కుమారుడు అతని కుమారుడు కాండిక్యుడు ఇలా బహులాస్పుడు ఇందులో మనం చెప్పుకున్నాం బహులాస్పుని వరకు మనము మైథిల వీరందరూ మిథిల వంశం వారు జనక వంశం వారు విదేహ వంశం వారు మనం వారిని చెప్పుకున్నాం దాని తర్వాత ఇప్పుడు మనకు చంద్రవంశం కావాలి చెప్పుకున్నాం కదా హిమవంశం అనుకున్నాం చంద్రవంశం అంటే మనం ప్రారంభించాం చంద్రవంశాన్ని ఇదివరకే మొదలే మనువు మనువు యొక్క కుమారుడు ప్లస్ కుమార్తె ఇద్దరు ఆయనే కాబట్టి ఇలా అనుకున్నాం ఆ ఇలా బుధుని వలన పురూరవుడైనటువంటి ఒక మహానుభావుణ్ణి కుమారుడిగా పొందాడు ఇప్పుడు ఆ పురూరవ చరితాన్ని మనం చెప్పుకుంటే చంద్రవంశాన్ని చెప్పుకున్నట్టు అయిపోతాయి ఈ పురూరవుడి యొక్క చరిని ఈ మహానుభావుడు యస్మిన్ ఐరాదయ భూపాహ కీర్తంతే పుణ్యకీర్తయ సహస్ర శిరస పుంస నాభికరుడు ఒకసారి ఆ వంశాన్ని తీసుకొని వస్తున్నాడు శ్రీమన్నారాయణుడు అతని నాభి నుంచి బ్రహ్మ ప్రసవ వస్తాం ఆ మహానుభావుడి నుంచి మనువు అను కుమారుడు సూర్యుడు కదా అదే వర్షంలో సూర్య కుమారుడు మను కుమారుడు సూర్యుని కుమారుడు మనువు మను యొక్క కుమారుని మనం చెప్పుకున్నాం ఈ మహానుభావుడే ఇలుడు అన్నాం ఆ ఇలుడికి బుధుని వల్ల ఈమె ఇలా అయింది అమ్మాయి బుధుని వల్ల కాగినటువంటి సంతానాన్ని పురురవుడు అన్నాం ఇతను సర్వదేవగణు పేత మహేంద్ర గురు అన్వయాత్ సురాసుర వినాశ బూత్ సమరస్ తారకామయ దీని కాస్త పూర్వరంగాన్ని చెబుతూ ఈ చంద్రుని వంశాన్ని మనం వివరించాలి కాబట్టి చంద్రునికి బుధుడు ఎలా కలిగాడో మనం ఆ విషయాన్ని నిరూపించడానికి చంద్రుడు తారాచంద్రుల యొక్క వృత్తాంతాన్ని చాలా సూక్ష్మంగా చెప్పి బ్రహ్మ యొక్క ఆదేశం మేరకు అంటే పరమాత్మ యొక్క సంకల్పం మేరకు 
తారాచంద్రుల సమాగమంతో పుట్టినటువంటి మహానుభావుడు బుధుడు అని చెప్పుకుంటాం అలాంటి బుధుని వలన కలిగినటువంటి వాడు పురూరవుడు ఈ పురూరవుడు దాని యొక్క సౌందర్యము పరాక్రమము శౌర్యం సద్గుణములు ఇవన్నీ చూచి అర్ధలోకంలో ఉన్నటువంటి సౌందర్య రాశిగా మనం చెప్పుకునేటువంటి ఊర్వశి అనేటువంటి మహానుభావుడు ఉండే ఆమెకు కారణాంతరాల వలన సాక్షాత్తు బృహస్పతి వల్ల ఒక శాపం వచ్చినది ఆ దాన్ని ఇంద్రుడు ఆమోదించాడు ఇంద్ర బృహస్పతి శాపాన్ని బట్టి ఆమె భూలోకానికి వచ్చి పూర్వవుణ్ణి ప్రియునిగా భర్తగా అనుకుంది అయితే పురూరవుడు ఆమె సౌందర్యానికి మోహితుడయ్యాడు అతను కోరాడు నేను భారీగా ఉంటాను కానీ నాకు కొన్ని నియమాలు ఉన్నాయి ఈ నియమాలను మీరు పాటిస్తే వాటికి భంగం రానంత వరకు నేను నీ దగ్గరే ఉంటాను ఈ మాటతోటి ఆయన ఆమోదించాడు నియమాలేమిటి ఆమె వెంట ఎప్పుడూ రెండు మేకపోతులు ఉంటాయి అవి ఎప్పుడూ ఆమె దగ్గరే ఉంటాయి వాటిని ఎప్పుడూ ఆమె దగ్గరే ఉంచాలి ఎవరైనా ఆ మేకలను అపహరించుకునే ప్రయత్నం చేస్తే అపహరించుకొని పోతే దాన్ని నీవు రక్షించకుంటే నేను వెళ్ళిపోతాను ఇది ఒక నియమము రెండవ నియమము సంగమ సమయంలో తప్ప మరి ఎప్పుడూ నిన్ను వివస్త్రునిగా నేను చూడకూడదు అలా చూసి నేను వెళ్ళిపోతాను ఈ రెండు నియమాలకు పురూరవుడు ఆమోదించాడు అలా వారిద్దరూ వివాహ వైవాహిక ధర్మాన్ని వైవాహిక జీవనాన్ని గడుపుతూ ఉంటే ఊర్వశి లేని స్వర్గాన్ని ఇంద్రుడు సహించలేక ఎలాగైనా ఆమెను తీసుకొని రావాలి అని కోరారు అప్పుడు గంధర్వులు అర్ధరాత్రి అందరూ బాగా నిద్రపోతున్న సమయంలో వచ్చి ఆ రెండు మేకబోతులను తీసుకొని పోయారు అవి అరుస్తూ ఉంటే ఈమె లేచి ఈమె ఆత్మనాదం చేసింది దానితో స్వామి కూడా లేచి వారి వెంట పడ్డాడు తరువాత వాడు కనపడలేదు గంధర్వులు కదా అదృశ్యం అయ్యారు మళ్ళీ మేకపోతులు మాత్రం ఇక్కడే ఉన్నాయి ఇతను తిరిగి తిరిగి వచ్చాడు అయితే అర్ధరాత్రి నిద్ర నుంచి అలాగే వెళ్ళాడు కాబట్టి వస్త్రం ఒంటి మీద లేదో చూసుకోలేదు ఇలా వస్త్రము లేకుండా అతన్ని ఆమె చూచింది మేకపోతులు పోయాయి వివస్త్రునిగా చూచినది రెండు నియమాలు భంగమైంది కాబట్టి ఆమె వెళ్ళిపోయింది ఆమె కోసం మహానుభావుడు ఇంచుమించు పిచ్చివాడులాగా ప్రపంచమంతా తిరిగాడు అన్ని లోకాలు తిరిగాడు కొంతకాలం తర్వాత ఆమె గంగా తీరంలో కనపడుతుంది అప్పుడు మళ్ళీ అదే వ్యామోహంతో వెళితే నేను ఈ రోజుల్లో వస్తాను నీ కుమారుడు కలుగుతున్నాడు ఆ కుమారుడిని తీసుకొని వస్తాను మళ్ళీ అప్పుడు నీతో ఒక ఏడాదో రెండేళ్ళలో ఉంటాను చెప్పి వెళ్ళి కుమారుడు కలిగిన తర్వాత ఆ కుమారుణ్ణి తీసుకొని వచ్చినది అప్పుడు మరొక సంవత్సరము ఉన్నప్పుడు ఎప్పటికీ నేను నీ దగ్గరే ఉండాలి అంటే దానికి ఒకటే మార్గం నీవు మా దేవతలను అడగాలి విశ్వే దేవులను అడగాలి వారందరూ ఆమోదిస్తే నేను ఇక్కడే ఉంటాను గంధర్వులను దేవతలను విశ్వే దేవులను ప్రార్థించి నన్ను ఎప్పుడు నీ దగ్గరే ఉండేలా ఏర్పాటు చేసుకో అంటే అలాగే అవి ఆమోహంతో చేశాడు ఆయన వారు ఇతను ధ్యానంలో ఉన్నప్పుడు ఇగో నీ ఊర్వశి అని ఇచ్చారు ఆమెనే ఇచ్చారు అనుకున్నాడు ధ్యానం నుంచి లేచి చూస్తే ఊర్వశి లేదు ఒక అరణి అంటాం అంటే ఒక రాగి చెట్టు అశ్వత్థ వృక్షం దాని పక్కన ఒక సెమీ వృక్షం జాగ్రత్తగా చూస్తే అందులో ఒక చండ్ర చెట్టు చండ్ర సెమీ అశ్వత్థం మూడు వృక్షాల సమూహం ఒక పాత్రలో ఉంది దాన్ని జాగ్రత్తగా తీసుకొని మహానుభావుడు 
వాటి ఖండములు చేసి వాటిని మహనం చేశాడు అందులో నుంచి అగ్ని పుట్టినది దాన్నే మనం అరణి అంటాం అగ్నిని మూడు భాగాలు చేసి మూడు రకాల యాగములు చేశాడు దాన్నే మనం త్రేతాగ్నులు అంటాం అందుకే త్రేతాగ్నులకు జనకుడు పురుగురవుడు ఎప్పుడైతే ఈ త్రేతాగ్నులు ఏర్పడ్డాయో ఇవన్నీ కనపడ్డాయో నేనింత పిచ్చివాణ్లాగా ఊరోజు కోసం ఎందుకు వ్యామోహం చెందాను యజ్ఞములు దానములు వ్రతములు ధర్మములు స్త్రీని పొందటానికే సంసారాన్ని పొందడానికే సంసారాన్ని తొలగించడానికి చేసుకోవాలి కానీ సంసారాన్ని పొందడానికి చేసుకోవడం ఏంటి అని మహానుభావుడు జ్ఞానాన్ని పొంది అన్నీ వదిలిపెట్టి పారమార్థికమైన ధర్మంలోకి ఉండి చివరికి ఆ మహానుభావుడు పరమాత్మను చెందాడు అంటారు ఈ మహానుభావుడే త్రేతాగ్నులకు కారణము ఈ త్రేతాగ్నులను అనుసరించే మనకు వేదములు కూడా ఋగ్వేదము యజుర్వేదము సామవేదము గత భగవానుడు చేశాడు విభాగాన్ని కానీ అంతకుముందు ఏ అగ్నికి మనం ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు ఏ వేద మంత్రాలు మనం ఉచ్చరిస్తామో ఆ మంత్రాలకు ఆ పేరు పెట్టారు రుక్కులుగా చెప్పితే ఋగ్వేదమని యజుస్తులుగా చెప్తే యజుర్వేదమని ఏతత్ సామ గాయన్ నాస్తే అని గానం చేసేటువంటి సామ చెప్పినప్పుడు రథంతరం సామ ఉచ్చతే అంటుంది మనకు వేదం ఆ రథంతరానికి సామ అంటాం ఇలా ఒకే వేదం మొదలు ఉండేది ప్రణవము దానికి మూలము పురూరవుడు అగ్నిత్రయం తోటి యాగత్రయం చేసినప్పుడు ఆయా యాగములలో ఏ ఏ మంత్రాలు ఉపయోగించాడో ఉచ్చరించాడో ఆయా మంత్రాల భాగాల తర్వాత మనం ఆయా పేరు చెప్పారు అంటే మూడు వేదాలుగా ఆయన కూడా ఇంతమించు పురూరవుడి నుంచి అన్నమాట పురూరవసహ ఏ వాసీత్ త్రయి త్రేతాముఖే నృప త్రేతాయుగంలో పురూరవుడి నుంచే త్రయి మూడు వేదముల యొక్క విభాగము అలాగే అగ్నినా ప్రజయ రాజన్ త్రేతాగ్నులు అలాగే కుమారులు ఇది సంగ్రహంగా మనం చెప్పుకునేటువంటి పురూరవుని చరితము అంటాం ఇందులో ఈ పురూరవుడికి ఊర్వశి వల్ల ఆరుగురు కుమారులు కలిగారు అందులో ఆయు శృతాయు సత్యాయు రయుడు విజయుడు జయుడు అని ఆరుగురు ఇందులో శృతాయు అనేటువంటి వాడికి ఒస్మాన్ పుత్రుడు సత్యాయువునకు శృతంజయుడు రయునికి ఒకడే శుత్రుడు జయుడు శుతుడు అతనికి అమితుడు అతనికి భీముడు వారికి విజయుడు విజయునికి కాంచనుడు తరువాత అతనికి హోత్రకుడు హోత్రకుడి కుమారుడు మనం పొద్దున చెప్పుకున్నామే జన్నువు అని ఆ మహానుభావుడు అతనికి శుతుడు ఆ జన్నువు గంగను గండూషణంగా తీసుకొని గంగ తాగాడు ఆ జన్నువు యొక్క కుమారుడు పూరుడు అతని పుత్రుడు బలాకుడు ఆ బలాకుని పుత్రుడు అజకుడు అజకుని పుత్రుడు కుశుడు ఈ కుశుడి యొక్క కుమారుడు కుశాంబుడు కుశాంబుని యొక్క కుమారుడు కుశనాభుడు ఈ కుశనాభుడికి చత్వార కుశనాభుడు అలాగే కుశాంబుజుడు కుశ ఆవర్తుడు కుశధ్వజుడు అనేటువంటి నలుగురు కుమారులు ఉన్నారు అందులో అతనికి గాధి కుమారుడు ఈ గాధి అనేటువంటి వానికి పుత్రిక సత్యవతి అంటాం ఈ గాధి యొక్క కుమారుడే విశ్వామిత్రుడు ఆ గాధి యొక్క పుత్రిక సత్యవతి సత్యవతి సౌందర్యాన్ని చూచి రుచీకుడు భృగువంశం యొక్క మహానుభావుడు ఆమెను వివాహం చేసుకుంటాను అని నాకు ఈమెనిచ్చి వివాహం చేయవలసింది అని మహానుభావుడు అడిగితే దానికి గాధి అలాగే ఇస్తాను కానీ కన్యాసులకంగా ఒక వేయి గుర్రాలు ఇవ్వాలి ఎలా ఉండాలి ఆ గుర్రం ఏకత శ్యామకర్ణానాం హయానాం చంద్రవర్చసాం చంద్రుని వలె తెల్లగా ఉండాలి కర్ణములు మాత్రం నల్లగా ఉండాలి ఇలాంటి గుర్రములను ఒక వెయ్యి నీవు తెచ్చి ఇస్తే నీకు అమ్మాయిని ఇచ్చి వివాహం చేస్తాను అంటే ఉద్దేశం ఏమిటి ఎలాగూ ఆ మహానుభావుడు తేలేడు కాబట్టి జరగదు అని కానీ ఋషులు చెయ్యలేని పనుందే 
ఆ మహానుభావుడు తపస్సు చేశాడు వరుణుడు గురించి వరుణుడు ఆ గుర్రం ఇస్తే అవి తీసుకొని వచ్చి ఇతనికి ఇచ్చి మహానుభావుడు ఆ సత్యవతిని వివాహం చేసుకున్నాడు ఇలా సత్యవతిని వివాహం చేసుకున్నాడు రుచికుడు మరి గాధి తండ్రి సత్యవతి తండ్రి అంటే రుచికుడికి మా అమ్మగారు రుచికుడు ఉత్తమ సంతానాన్ని కోరి ఒక యజ్ఞం మొదలుపెట్టాడు చేస్తున్నాడు మామూలుగా అందులో ఇలాగే మనం మూర్తుంభం అంటాం కదా ఒక అరశాన్లో మంత్రించి యజ్ఞం చేయబోతుంటే సత్యవతి తల్లి కూడా వచ్చి నాకు కూడా ఉత్తమ సంతానం ఉత్తమ పుత్రుడు కావాలి కదా అల్లుండికి చెప్పి ఇంకో కరిశాన్ని ఏర్పాటు చేసి తేజస్వి ఉత్తమ పుత్రుడు కలిగేలా చెప్పు అని ఆమె చెప్తే తల్లి మాట కాదనకుండా మా అమ్మగారికి కూడా కావాలి రెండు కరిశాలు ఏర్పాటు చేసి రెండు కరిశాలలో జలాన్ని మంత్రించి అలా ఉంచి ఓ నలభై రోజులో ఎనభై రోజులో ఆ కార్యక్రమాన్ని కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేసి పూర్తి అయిపోయింది ఇదిగో ఈ కలశం నీకు తీర్థం ఇవి మీ అమ్మగారికి తీసుకో అని చెప్పి అతను తపస్సుకు వెళ్ళిపోయాడు తపస్సు నుంచి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత ఇచ్చావా అంటే ఆ అన్ని తాగారా అంటే ఆ అన్ని ఆయన తర్వాత ఏం చేయి ఏం జరిగిందో కలశం తీసి అమ్మ ఇగో ఇది నీ కలశము ఇది నా కలశము తీర్థం నువ్వు తీసుకో ఆ తీర్థాన్ని నేను తీసుకుంటాను అంటే తల్లి ఏం చేసింది అంటే ఒక మాట చిన్న మాట ఎలాగూ మరి నీ భర్త కదా కాబట్టి నీకు తేజస్వి యశస్వి గుణాలు ఇవన్నీ మంచి అబ్బాయి కలగాలని ఏదో మంత్రం ఇచ్చి ఉంటాడు అందులో ఉంటాడు నేను ఎలాగూ వేరే కాబట్టి కొంచెం మామూలుగా ఇచ్చి ఉంటాడు ఆ కరసం తీర్థం నేను తాగుతాను ఇవి నువ్వు తాగు మంచి ఉత్తమ పుత్రుడే పుడతాడు కదా తల్లి అడిగితే ఏం చేస్తుంది పాపం అలాగే ఇచ్చేసి ఈ వినిమయం కలశ వినిమయమైంది అది తెలుసు అతనికి రుచి కూడా తెలుసుకున్నాడు తప్పు చేశావు ఎందుకంటే మీ అమ్మ గాధి అణుక్షత్రియుడు కాబట్టి ఉత్తమ క్షత్రియుడు తేజోవంతుడు క్షాత్రం గల మహానుభావుడు దుష్టజన నిబరహనుడైనటువంటి వాడు కలగాలి అని మీ అమ్మకు మంత్రించి ఇచ్చాను చక్కని బ్రహ్మజ్ఞాన సంపన్నుడు బ్రాహ్మణోత్తముడు కావాలి నీకు ఇచ్చాను ఇప్పుడు నువ్వు అది చేశావు అది ఇటు చేశావు అంటే నీకు పుట్టేవాడు క్షాత్రం కలిగి కలిగినవాడు అవుతాడు అంతేకాదు దుష్టక్షత్రియ నిబర్హనుడు అవుతాడు లోకాన్ని మొత్తాన్ని వణికించేవాడు అవుతాడు అంటే ఉగ్రుడు ఉగ్ర తేజస్సుడు నీకు పుడతాడు మరి బ్రహ్మజ్ఞానం వాడికి పుడతాడు నీ ఇష్టం అయ్యో వద్దండి అలాంటి వాడు నాకు వద్దు కావాలంటే అలాంటి వాడు మనవాడు పుట్టని కానీ కొడుకు నాకు వద్దు అలాంటి కొడుకు వద్దు క్షాత్రం ఉండి లోకాన్ని పీడించే లేదా భయపెట్టే దుస్తులను సంహరించి ఉగ్రునిగా ఉండేటువంటి కొడుకు నాకు వద్దు కావాలంటే మనవాడిని ఇవ్వండి సరే భార్య కోరింది కాబట్టి మంచిది కొడుకు బ్రాహ్మ్యం ఉన్నవాడే మనవాడు మాత్రం ఉగ్రుడు పుడతాడు మీ అమ్మగారి కొడుకు మాత్రం క్షత్రియుడిగా పుట్టిన తర్వాత బ్రాహ్మణు ఉత్తముడు అవుతాడు అర్థమైందా ఇప్పుడు ఆ రీతిలో ఈ మహానుభావురాలు సత్యవతి అనుకున్నాం కదా ఆమె కలిగినటువంటి కుమారుడు రుచికునికి సత్యవతికి జమదగ్గిని కుమారుడు బ్రాహ్మణుడు అతని కుమారుడు పరశురాముడు పరమ క్షత్రియుడు అంటే క్షత్రియుడు కాదు క్షాత్ర గుణం ఉన్నవాడు మహాపరాక్రమశాలి అదే గాధికి పుట్టినటువాడు విశ్వామిత్రుడు క్షత్రుడిగా పుట్టాడు తర్వాత ఏమయ్యాడు బ్రాహ్మణుడయ్యాడు అంటే మనం ఈ కథను జాగ్రత్తగా గుర్తుంచుకోవాలి విశ్వామిత్రుడు తపస్సు చేసి వేరొక తపస్సు చేసి బ్రాహ్మాన్ని పొందాడు అని చెప్పుకోండి తప్పులేదు కానీ దానికి బీజం ఇక్కడే పడింది అతను పుట్టక ముందే ఇలాంటి సద్బ్రాహ్మణుడు అయ్యేటువంటి క్షత్రియుడే పుడతాడని రుచికుడే ఏర్పాటు చాడు 
ఇతని యొక్క మంత్రపూత జల ప్రభావం వల్ల విశ్వామిత్రుడు శత్రుడిగా ఉన్న అలాంటి సరే కారణాలు వేరే ఎన్నో కావచ్చు ఎన్నో సంఘటనలు కావచ్చు కానీ ఆ మహానుభావుడు బ్రాహ్మణుడుగా అయ్యాడు ఈ ఈ రీతిలో మనకు యమదగ్ని యమదగ్ని కుమారుడుగా ఉన్నటువంటి వాడు పరశురాముడు యమదగ్ని తన ఆశ్రమంలో ఉన్నప్పుడు కార్తవీర్యాధ్యనుడు అంటాం మన వీర్యుడు అంటాం ఆ కుతవీరుని కుమారుడు కార్తవీర్యుడు ఈ మహానుభావుడు వేటకు వచ్చి వేట ముగించుకొని యమదగ్ని ఆశ్రమానికి వస్తే సైన్యంతో ఉన్నటువంటి ఆ మహానుభావుడికి ధర్మశాస్త్రం రాజు సైన్యంతో వస్తే ఋషి విందు చేయాలి అని శాస్త్రం రాజుగా ఉన్నవాడు సైన్యంతో వస్తే విందు చేయాలి రాజ్యం పోయినవాడు రాజు సైన్యంతో రాకున్నా విందుతో అవసరం లేదు నియమం జాగ్రత్తగా గమనించాలి ఎందుకంటే రామాయణంలో సీతారామ లక్ష్మణులు వచ్చినప్పుడు భరద్వాజులు విందు పోయిన పెట్టలేదు రెండు కాందాలు గడ్డలిచ్చి పొమ్మన్నాడు అదే భరద్వాజుడు భరతుడు సైన్యంతో వస్తే అద్భుతమైన విందు ఇచ్చాడు ఎంత గొప్ప విందు ఇచ్చాడు అంటే భరతుని సైన్యము ఆ విందును ఆ రాజభోగాలను చూచి నైవాయో గమిష్యామ న గమిష్యామ దండకాన్ స్వస్తి రాఘవయోరస్తు కుశలం భరత శాస్తు తామసదా సుఖం ఉంటాడు మేము అయోధ్యకు వెళ్ళము అలాగే అరణ్యానికి వెళ్ళము ఇక్కడే ఉంటాం అక్కడ రాముడు బాగుండని ఇక్కడ భరతుడు బాగుండని అంత బాగా నచ్చింది భోజనం అదే మళ్ళీ రాముడు సీత లక్ష్మణుడు వానర సైన్యం అడ సైన్యం పుషుక విమానంతో వచ్చినప్పుడు అందరికీ విందు భోజనం పెట్టాడు భరద్వాజ కొన్ని నియమాలు ధర్మ ఉన్నాయి మనం ఆ ధర్మాలను అప్పటి ఋషులు అప్పటి వాడి వారు మానలేదు కాబట్టి కార్తవీర్యార్జనుడు మరి వేటకు వచ్చాడు సైన్యంతో వచ్చాడు సైన్యంతో రాజు వచ్చినప్పుడు మరి భోజనం పెట్టాలి విందు పెట్టాలి అలాగే రాజును సత్కరించాడు అద్భుతమైనటువంటి విందు భోజనాన్ని పెట్టాడు ఇంతటి విందు భోజనాన్ని పెడితే కూడా ఇంత కమ్మని భోజనం నువ్వు ఎలా పెట్టగలిగావు ఇంతమందికి ఎలా పెట్టావు అంటే నా దగ్గర ఆస్తి పాస్తులు సంపదలు ఏం లేవు నా చిన్న దూడ ఉంది సురభి అంట కామధేను దాని పుత్రిక అని నాకు అన్నీ ఇస్తుంది అంటే దాన్ని నాకు ఇవ్వమన్నాడు యజ్ఞములు హోమములు దానములు ధర్మములు చేసేటువంటి ధేనువది దాన్ని ఇవ్వటం కుదరదు అంటే కర్తవీర్ జనుడు జనుడు బలంగా దాన్ని తీసుకున్నాడు బలాత్కారంతో దాన్ని తీసుకున్నాడు మనం అంటే ముందు ఒక వృత్తాంతాన్ని చెప్తాడు యమదగ్ని మహర్షి యొక్క భార్య రేణుక ఆమె పరమ పతివ్రత మహానుభావురాలు ఇప్పటికీ మనం ఆమెని ఎల్లమ్మ అని వీడి ఆరాధిస్తారు గ్రామదేవతగా రేణుకను ఎల్లమ్మ అని ఆరాధిస్తారు అంటే శక్తి కృతేతు రేణుకా శక్తి త్రేతాయాం జరకాత్మజ అమ్మవారే ఒక్కొక్క యుగంలో ఒక్కొక్క రూపంతో పేరుతో ఉంది కృతయుగంలో రేణుకాదేవి త్రేతాయుగంలో జనకాత్మజ సీతమ్మ ద్వాపరే ద్రౌపదీ శక్తి ద్వాపర యుగంలో శక్తి ద్రౌపదీదేవి కలవు శక్తి మీరంత గృహే గృహే ప్రతి ఇంటిలో కలియుగంలో శక్తి ఉందట అంటే ఈ తల్లులంతా శక్తులు అన్నమాట ఏమైతేనేమి ఆ రేణుక యమదగ్ని మహర్షి రోజు అనుష్ఠానం చేయటానికి కావాల్సిన తీర్థాన్ని ఆమె పక్కన ఉన్నటువంటి నమద అంటాం నమదా నది ఆ నదికి వెళ్ళి తీర్థం తీసుకొని వచ్చేది ఎలా వచ్చేది నదిలో స్నానం చేసి ఆ నది ఒడిన ఉన్నటువంటి ఇసుకను దగ్గరికి కూర్చి ఆ ఇసుకతో ఘటాన్ని కుండను తయారు చేసి ఆ కుండలో నీళ్లు పెట్టుకొని వచ్చేది ఉంటుందా ఇసుక కుండ మనం చేస్తే ఉండదు ఆమె చేస్తే ఉంటుంది అంటే ఆమె యొక్క తపస్సు తేజస్సు వల్ల అలా జరిగింది ఒకనాడు ఇలాగే ఆమె 
వస్తూ ఉన్నప్పుడు వచ్చి నదిలో స్నానం చేసింది కుండ తయారు చేయాలి నీళ్లలో ఇలా చూస్తే పైన గంధర్వ లోకంలో ఓ గంధర్వ రాజు తన పిదురాళ్లతో విహరిస్తూ ఉన్నాడు ఆ విహారాన్ని కొంచెం ఆసక్తిగా చూచినది అంటే కించిత్ జాతస్పృహ అంట అంటాడు వ్యాసుడు కొంచెం స్పృహతోటి అంటే కోరికతోటి ఆ దృశ్యాన్ని చూచి మళ్ళీ పొరపాటు తెలుసుకొని స్నానం చేసి కుండ తయారు చేయాలంటే అది కుండ తయారు కాలేదు ఇసుక నిలవలేదు చాలా 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 ప్రయత్నం చేసి మళ్ళీ తర్వాత ఏదో స్వామిని ప్రార్థించి కుండను తయారు చేసి తీసుకొచ్చింది ఇదంతా అయ్యే వరకు టైం లేట్ అయింది పాత రోజుల్లో ఎందుకంటే దేన్ని ముఖ్యంగా పాటించేవారు సమయ పాలన చాలాసార్లు చెప్పాను జ్ఞాపకం జరుపుకుంటాను ఏది పోయినా మళ్ళీ మనం సంపాదించుకోవచ్చు జరిగిన కాలాన్ని మళ్ళీ తెచ్చుకోగలమా ఒక సెకండ్ అయిపోతే మళ్ళీ తేగలమా అందుకే కాలాన్ని సక్రమంగా ఉపయోగించిన వాడే నిజమైన భగవంతుని భక్తుడు అంటుంది శాస్త్రం కాలాన్ని వ్యర్థం చేయకూడదు కాలాన్ని ఒక్క ముందు చేయకూడదు రేణుక ఆలస్యం చేసినది దానికి స్వామి కారణం తెలుసుకున్నాడు ఈమె మనస్సు చెరించినది అన్న భావంతో అతని కుమారులు ఏడుగురు ఉన్నారు అందులో చిన్నవాడు పరశురాముడు అన్నలు ఆరుగురు ఉన్నారు పరశురాముడు ఆ ఆరుగురిని మీ తల్లిని శిరచ్ఛేదం చేయమని ఆజ్ఞాపించాడు ఎంత కొడుకులైనా తల్లి శిరస్సు ఖండించాలంటే కొడుకులు ఒప్పుకుంటారా వాళ్ళు తండ్రి ఆజ్ఞను పాలించలేదు చిన్నవాడు పరశురాముడు ఉన్నాడు అన్న నువ్వన్న నా మాట వింటావా నేను అన్న వల పోతావా స్వామి చెప్పండి ఏమిటి ఆజ్ఞ మీ తల్లిని మీ సోదరులను చిరచ్ఛేదం చేయి మంచిది అన్నగారు కొడ తీసుకొని చిరచ్చం చేయి బాగా చేసావరా సంతోషం సంతోషించాను వరం కోరుకు ఏం కావాలి అన్నగారు వీరందరూ బతికించండి సంతోషించాను బతికించాను పెద్దల ఆజ్ఞను తిరస్కరించకూడదు కారణం వారి శక్తి అమోఘం వారు కోపిస్తే ఎంత హాని చేస్తారో సంతోషిస్తే మేలు చేస్తారు అలాంటి వారు సంతోషం కలిగిస్తే అన్ని శుభాలు జరుగుతాయి జరిగేటువంటి హాని తాత్కాలికం మళ్ళీ వారే హానిని కాస్త మేలుగా చేయగలరు కాదన్న పెద్ద పిల్లలు ఏమయ్యారు వదించబడ్డారు అవునన్నటువంటి పరిశ్రమని మాటతో అందరు బతికాడు మళ్ళీ అంటే వినకపోవడం ప్రధానం కాదు నిజంగా తల్లికి హాని ఎవరు చేయ చేశారు అన్నరే చేశారు ఒకవేళ పరిశ్రమడు కూడా అంగీకరించకపోతే తానే చేసేవాడు ఎవరికి ఒకవేళ వధించి ఉంటే ఆమె బతికేదా వీళ్ళంతా బతికేవారా పరిశ్రమడు ఏం చేశాడు నాన్నగారి మాటను ఆమోదించి చెప్పినట్టు విని వారందరినీ వధించి నాన్నగారి కృపను పొంది మళ్ళీ అందరినీ బతికించుకున్నటువంటి మహానుభావుడు అంటే మాతృదేవోభవ పితృదేవోభవ మనం చెప్పుకుంటామే దానికి అర్థం అది తండ్రి చెప్పిన తర్వాత తల్లి చెప్పిన తర్వాత అది అధర్మమా ధర్మమా న్యాయమా అన్యాయమా విచారించే విమర్శించే హక్కు మనకు లేదు చెయ్యండి మాట్లాడకుండా చెయ్యండి మీకు దానివల్ల ఎప్పుడు మేలే జరుగుతుంది కీడు జరగదు మనకు భారతంలో కూడా ఆమె ఎవరు కద్రు అని మహానుభావురాలు ఉంది నాగపత్తి తాను ఆడినటువంటి పందెం గెలవాలని ఉచ్చేశ్రవానికి తెల్లని గుర్రాని తోకకు మీరు నల్లగా ఉండండి అని చెప్తే అధర్మం చేయము అన్నారు అన్న పాపానికి వారందరూ జనమే చేయండి సప్రసత్రంలో కాలి మాడి బూడిద మళ్ళీ చిన్నవాడు దాన్ని ఆమోదిస్తే అలాంటి యజ్ఞము ఇలాంటి నాశనము పూర్తి కాకుండా ఈయన వరం కోరాడు దానితో వారు బతికారు 
ఇవన్నీ మనకు ఏం విషయాన్ని తెలియజేస్తాయి అంటే పెద్దలు చెప్పితే మన బుద్ధితో దాన్ని ఆలోచించి చేయవలసిన అవసరం లేదు వారి దగ్గర నీ బుద్ధిని ఉపయోగించకు అంటే నీవు వారికంటే బుద్ధిమంతుడవు అని ఒక దుష్టమైనటువంటి భావనను కలిగి ఉంటే నీ ఉభయత భ్రష్టుడవుతావు వారి బుద్ధిలో ఏముందో నీకే తెలుసు నిజంగా ఏ భర్త అయినా భార్యను చంపుకుంటాడా భార్య లేకుండా ఉంటాడా ఏ భర్త అయినా భర్త ఏం కోరుతాడు భార్య కావాలనే కోరుతాడు పోవాలని కోరుతాడా అలాంటి వాడు ఎందుకు చంపమన్నాడు ఏ దేహంతో ఆమె పొరపాటుగా ప్రవర్తించిందో ఒక్కసారి ఆ దేహం ఆలు ఆ మనస్సు పోయాయంటే ఆమె పరిశుద్ధి పొందుతుంది పరిశుద్ధి పొందిన భార్యను స్వీకరించాలి తాను నిజమైన హితమును కోరేవాడు తన వారికి వారు చేసిన పాపాలను తొలగించి పరిశుద్ధులను చేసి వారిని స్వీకరించాలి అంతే తప్ప నాకు ప్రేమ ఉంది కాబట్టి ఎన్ని తప్ప నేను నా భార్య స్వీకరిస్తాను అన్నవాడు ధర్మాత్ముడు కాదు వాళ్ళేమనుకున్నారు తల్లిని చంపుతామా తల్లికుండా పోతుందే మీకున్న ప్రేమ ఆయనకు లేదా తల్లి లేకుండా ఆయన మాత్రం కోరుతారా మీకు మీ తల్లి పరిశుద్ధురాలు కావాలని కోరాడు కల్మషంతో పాపంతో దుష్టభావంతో అపవిత్రురాలుగా ఉన్నటువంటి స్త్రీని తల్లిగా మీరు ఆదరిస్తే మీకు వారికి కీర్తి ఉంటుందా శుభం జరుగుతుందా అదే ఆమె ఆ ప్రాణాలు పక్కకు పెట్టేసి ఒక క్షణకాలం ఆ శరీరాన్ని తొలగించి మళ్ళీ కొత్త శరీరాన్ని ప్రసాదిస్తే శుద్ధురాలు మనస్సు బాగైంది శరీరం బాగైంది శుద్ధురాలైంది మహానుభావురాలైంది దేవతగా మారింది ఇదే పని అహల్యకు గౌతముడు చేశాడు పొరపాటు చేసిన శరీరానికి ఒక పదహారు యుగాలు తపస్సు శిక్ష విధించాడు దానితో అన్నీ పోయాయి ప్రసిద్ధురాలు ఇప్పుడు ఇలా ఋషులు పెద్దలు జ్ఞానులు తపస్సులు హింసించాలని బాధించాలని మరేదో చేయాలనే దుష్టభావనతో వారు శిక్ష వేయరు హితాన్ని కోరి ప్రియాన్ని కోరి పరిశుద్ధిని కోరి వారు ఆచరించిన పని వల్లకు అయినటువంటి పాపానికి వారు భ్రష్టులు కాకూడదు అన్నటువంటి సంకల్పంతో వారు ఈ పని చేస్తారు అలా పెద్దల హృదయంలోని భావాన్ని గుర్తించి పిల్లలు పని చేయాలి అంతేగాని ఏ నాన్నండి మా నాన్న మా తల్లిని చంపమన్నాడు తన భార్యని చంపమన్నాడు ఆయన ఏం మనిషి అండి అదేం బుద్ధి అండి అదేం ఆచారం అండి ఇదేం తపస్సు అండి మన బుద్ధితో ఉంది తపస్సు అని దేన్ని అంటారు ఆచారం అని దేన్ని అంటారు ధర్మం అని దేన్ని అంటారు మన దగ్గర ఉన్నటువంటి వస్తువును మనం వాడుకునేటువంటి వస్తువును పది మందికి హితం కలిగించే వస్తువును పరిశుద్ధం చేయొద్దా మనకు పాత్ర ఉంది పాత్ర వచ్చినప్పుడు దాన్ని శుద్ధి చేసుకోమా అలాగే తాగుతామా పసిపాపకు జ్వరం వస్తే తల్లి ఏం చేస్తుంది డబ్బులిచ్చి మరీ ఇంజక్షన్ ఇప్పిస్తుంది అబ్బా ఈ తల్లి దుమాకు కాదండి తన బిడ్డను పొడిపించింది చూస్తున్నామా మనమే ఆరోగ్యం కూర్చే తల్లి దగ్గరుండి డబ్బులిచ్చి మరీ సూత్తోడి కూర్చిస్తుంది హితాన్ని ప్రియాన్ని కోరే పెద్దలు తాత్కాలికంగా శిక్ష అనిపించేటువంటి పని చేసి ధర్మాన్ని కాపాడి వారి అధర్మాన్ని తొలగిస్తారు ఇది సంగ్రహంగా మనకు రేణుక యొక్క చరితము అంటాం తశ్యాం వై భార్గవరుషే సుత వసుమదాదయ ఎనియాన్ వారి ఇది చెప్పారు ఈ రీతిలో కార్తవీర్యార్జనుడు యుమదగ్ని యొక్క గోవును అపహరించుకొని వెళ్ళాడు ఆ మాట జమదగ్ని తన కుమారుడికి చెప్తే పరశురాముడు మహోగ్రమైన కోపంతో వెళ్ళి కర్తవ్యాజ్ఞుని వధించి మళ్ళీ ఆవును తీసుకొని వచ్చాడు మనకు ఇందులో చెప్పడు కానీ కార్తవీర్యాజ్ఞుని యొక్క చరిత్ర పద్మపురాణంలో స్కాంద పురాణంలో బ్రహ్మాండ పురాణాల్లో చెప్తారు బాగా ఎవరు మనకి ఇందులో వస్తుంది హైహయుడు అని చెప్తారు హైహయ వృత్తాంతం అని చెప్తారు మహానుభావుడు అయితే ఈ వంశంలోనే ఆ జన్ను ఉన్నాడు కదా 
జన్ను యొక్క ముని మనుమణి కొడుకు హైహయుడు హేహయుడు అతని కుమారుడు కార్తవీర్యుడు అంటే కృతవీర్యుడు హేహయుడు హేహయుని కుమారుడు కృతవీర్యుడు కృతవీర్యుని కుమారుడు అర్జునుడు వింటే అర్జునుడు కానీ కృతవీర్యుని కుమారుడు కాబట్టి కార్తవీర్యుడు ఈయన అర్జునుడు రెండు కలిపితే కార్తవీర్య అర్జునుడు అంటాం ఈయన ఎవరు అంటే పరమాత్మ యొక్క సుదర్శనం చక్ర అందుకే ఈయన సహస్రభుజుడు ఇతను ఎలా వచ్చాడు అంటే పరమాత్మ లీలలు విచిత్రంగా ఉంటాయి మనకు కొన్ని ధర్మాలను చెప్పడానికి కొన్ని సత్యాలను నిరూపించడానికి బోధించడానికి స్వామి రకరకాల లీలలు చేస్తూ ఉంటాడు ఒకసారి నారదుడు ఏకాంతంగా స్వామి లేనప్పుడు సుదర్శన స్వామిని ముందర పెట్టుకొని అయ్యా నమస్కారం అంటే అయ్యో ఋషులు పెద్దలండి మీరు చెప్పండి ఏం లేదు నాయన నువ్వు మరీ చాలా అమాయకుడవు నేను బలం ఉంది పరాక్రమం ఉంది తేజస్తుంది అది నీకు అడ్డు లేదు అతను నువ్వేధిపతివి స్వామి నిన్ను ముందర పెట్టుకొని అన్ని పనులు చేసుకుంటున్నాడు పేరంతా ఆయన కొట్టేస్తున్నాడు అదే ఏంటండి ఆయన ఆయన మహానుభావుడు అయ్యా కాదంటున్నానా ఇప్పుడు శిశుబారుని ఎవరు చంపారు ఆయన చంపారు ఆయన చంపారు అందరిని చంపింది నువ్వే కదా అయ్యా ఎవరిని చంపాలన్నా చక్రమేనా నువ్వే దిక్కు అందరిని వెళ్ళి నువ్వు చంపుతావు పేరంతా ఆయనకు వచ్చేస్తున్నాను ఏమైనా బాగుంది ఇది ఏమిటయ్యా నాకు అర్థం ఎవరిని ఎవరు చంపారయ్యా వెళ్ళి నీకేం పేరు అంటే సర్వ సైన్యాధ్యక్షుడు అది విశ్వసేనుడు నీ పేరు అంటే హేతి రాజ్యం అంటే ఏమిటి మొత్తం ఆయుధాలకు నువ్వే రాదు అవును కదా అంటే అందరూ నువ్వే చేస్తున్నావు కదా మరి ఆయనకు పేరు ఏమిటి నరకాసుర సంహర్త వనాసుర కరాంత వనాసుర ఆయన నువ్వ వనాసుడు చేతి ఎవరికి అదయ్యా దరఖాసుని ఎవరు చంపాడయ్యా పదకాయ పొంది ఎవరు చంపాడయ్యా కష్టమంతా నీది ఉత్త పేరు ఆయన కొత్త పుణ్యం ఆయనకి ఏమైనా బాగుందా ఇది నేను ఆయుధా ఉన్నాయా ఆయుధం అంటే మామూలు ఆయుధం నువ్వు చక్ర రాజ్యం కదా మరి ఏం చేయమంటావు ఏం లేదు చిన్నగా స్వామిని అడుగుతాయి ఏమని అడిగారు స్వామి మీరు చంపుతున్నారా నేను చంపుతున్నాను అడుగు అడిగి నేను లేకుండా మీరు ఎవరన్నా చంపితే అప్పుడు ఒప్పుకుంటాను అను తో మా అతను రాదు చూతాను ఏమంటాడు అబ్బే లేదు లేదు నువ్వే ఉండాలంటాడా లేకుండా చంపుతానంటాడా కానీ ఏమంటాడు అంటే నీ స్వామి కదా ఎవరైతే మనకు కాలు పడుకుంది తప్పైనా ఏం బాధ ఏదో బాగుంది చిన్నగా వెళ్ళి స్వామి స్వామి అంటే ఏంటి ఆయన ఏం కావాలి వాడు వచ్చిపోయినట్టు నేను ఆరోజు వచ్చాడా అన్నాడు ఆయన తర్వాత ఆవిడ వెళ్ళారు అంటే అదే ఏదో మాట్లాడుకున్నట్టు ఉంది చెప్పు ఏంటి మరి ఏం లేదండి మీరు అందరినీ వసిస్తున్నారు కదా వసిస్తున్నాను అదే అందరినీ మీరే వసిస్తున్నారా అని అడిగాడండి నారదుడు మరి ఇంకెవరు వసిస్తున్నారా అంటే అందరిని నేనే చంపాను కదండి ఎవరిని నన్నే ప్రయోగిస్తారు కదా నేనే వెళ్ళి శిరస్సును ఖండిస్తున్నాను కదా మరి అయినప్పుడు ఎవరు చంపింది ఎవరు అవునురా నిజమే ఆలోచించలేదు నువ్వే రా నువ్వే చంపావు మరి నేను చంపితే పేరు మీకు కొంచెం అన్యాయం కదా నిజమే రా సార్ నువ్వే చంపిన అనుకోరాదు ఏం అంటే ఈ అనుకోటాలు మనకొద్దు నిరూపించాలి ఇంతకేమంటావు రా అయ్యా ఏమీ లేదు నేను లేకుండా మీరు ఎవరి చంపండి అప్పుడు ఒప్పుకోండి ఓహో నువ్వు లేకుండా చంపాను నిన్నే చంపుతానే అన్నాడు నిన్నే చంపుతారా ఇంకోటి ఎందుకు నువ్వు లేకుండా అయ్యా నన్ను భయపడకు నువ్వే పుట్టు భూలోకంలో వచ్చి చంపుతాను అప్పుడు నువ్వు ఉండవు కదా అవునండి వీళ్ళు అలా పుట్టినవాడు చక్రాంశ కార్తీ ఈ మహానుభావుడు దత్తాత్రేయుణ్ణి ఆరాధించి మన కథ ఇందులో వచ్చిన కూడా చెప్పుకుంటాం విద్య విద్య అని లేదు దత్తాత్రేయుణ్ణి ఆరాధించి అతనితో వేయి బాహువును పొందాడు అజేయమైన బలమును పొందాడు కాత్తవీర్యాజ్ఞుని రాజ్యంలో ఎవరు తలుపులు పెట్టుకొని పడుకోలేదు తలుపు లేదు అతని రాజ్యంలో దొంగ లేరు అధర్మాత్మ లేరు అంతేకాదు 
దొంగతనం జరిగితే కార్తవీరి అర్జునో రాజా నామ రాజా బాహు సహస్రవాన్ తస్మరణ కృతం నష్టంచ విందతి ఇది మంత్రం ఇది బహిరంగ మంత్రం రహస్యం ఏం కాదు అందరూ అనుకోవచ్చు ఇప్పటికీ మన ఇంట్లో ఏదైనా వస్తువు పోతే ఈ మంత్రాన్ని ఒక పదహారు వేల సార్లు జపం చేస్తే మళ్ళీ వస్తువు దొరుకుతుంది అందరూ దాన్ని చేసుకున్నారు అలా పొందిన వారు ఉన్నారు అంతటి మహానుభావుడు కర్తవ్య అర్జున అయితే దత్తాత్రేయుడితో ఇవన్నీ పొంది చివరికి ఒకడు కదా దత్తాత్రేయుడిని మరి మీరు నాకు ఇంత బలం ఇచ్చారు ఇంత శక్తి ఇచ్చారు ఇన్ని బాగుడు ఇచ్చారు నాతో సాటెవర్లేరు మరి నేను ఎలా నేను మరణిస్తాను నీ అంతటి వాడితో యుద్ధం జరగాలి నేను నీ అంతటి వాడితోటే మరణించాలి కథాస్తు అన్నాడు మరి నీ అంతటి వాడంటే ఈయన కదా ఆయన అయినా కదా దత్తాత్రేయుడు ఎవరు స్వామే కదా ఆ స్వామి పరశురాముడిగా వచ్చాడు ఇలా వచ్చినటువంటి ఈ మహానుభావుడే ఈ పరశురాముడే అతని వేయి బాహువులను ఖండించి స్వామి అతన్ని వధించాడు అతన్ని వధించిన తరువాత అతని పుత్రుడు వచ్చి యమదగ్నిని పరశురాముడు లేనప్పుడు వధించాడు తన భర్త మరణించాడని రేణుక ఇరవై ఒక్కసార్లు తన వక్షస్థలాన్ని కొట్టుకుంది కొడుకు పిలుస్తూ అతను వచ్చి ఎన్నిసార్లు ఆమె కొట్టుకుందో అన్నిసార్లు మొత్తం భూమండలం అంతా తిరిగి భూమండలంలో క్షత్రియులు లేకుండా చేశారు మహానుభావుడు ఇది మన సంగ్రహంగా పరశురాముని యొక్క చరిత్ర అంటే మనం కథలో చెప్పుకున్నాం కదా తరువాత ఉండేటువంటిది విశ్వామిత్రుడు అన్నాం ఈ విశ్వామిత్రునికి కూడా నూరు మంది పుత్రుడు ఈ మహానుభావుడు మధుచ్చందాదయ వారి వైద్య వారి పేరు మధుందుడు అంటారు మనం పొద్దున చెప్పుకున్నాం సునశేపుడని సునశేపుని కూడా ఈ మహానుభావుడు కుమారుడిగా అంబరీ చెప్పుకున్నాం కదా కుమ హరిచంద్రుడి పక్క చెప్పుకున్నాం సునశేపుడిని కూడా కుమారుడిగా తీసుకున్నాడు అతన్ని దేవరాతుడు అని మనం చెప్పుకున్నాం అంటే దేవరాతుడు భగవంతుడి చేత ఇవ్వబడినవాడు వాడు భార్గవుడే కదా సునశేపుడు చెప్పుకోలేదా రుచికుని కుమారుడే రుచికు సత్యవతి యొక్క పుత్రుడు అంటే తన చెల్లెలు కొడుకు మేనరుడే అలాంటి వాడిని వరుణుల యొక్క అనుగ్రహంతో పొందినవాడు కాబట్టి అతన్ని దేవరాతుడు అంటారు అలాగే అజీగర్తం సుతానాహ ఏష జ్యేష్ట ఏష ప్రకల్పితామని సునశేపుణ్ణి తనకున్న పుత్రులందరికంటే పెద్ద కుమారునిగా మీరందరూ అంగీకరించండి అని అడిగారు విశ్వామిత్రుడు మేమేమో కన్న కొడుకులము వాడేమో పెంచుకున్నవాడు పెంచుకున్న వాడిని మాకంటే ఎక్కువగా చూస్తారా అని వీరు తిరస్కరించారు దానితో ఒపం వచ్చి వారందరినీ చండాలుగా కావలసింది అని మహానుభావుడు చెప్పించాడు దానితో పెద్దవాడు ఒక్కడే సునశేపుడే అతని యొక్క పెద్ద కుమారునిగా అతని మంత్రద్రష్టగా ఉన్నాడు అందుకే మనకు సునశేపుడు కూడా బ్రాహ్మణ గోత్రంలో వాడు ఒక ఋషి సునశేపుడు అంటే మనం ఆ పేరుతో కాకుండా దేవరాత అంటాం అతని పేరు దేవరాతునిగా మనం చెప్పుకుంటాం ఇది కౌశిక్రంతో విశ్వామిత్రుడు కౌశిక గోత్రం కుసిని యొక్క కుమారుడు కదా కాబట్టి కౌశిక అంటాం తర్వాత దేవరాత గోత్రం కూడా వారికి మారింది వారిని దేవరాతులు అంటాం ఇప్పుడు పురూరవుని యొక్క పుత్రులను మనము తీసుకొని ఈ పురూరవ పుత్రులు మనం చెప్పుకున్నాం ఆయు తృతాయు అని అని చెప్పుకున్నాం కదా అరుగురు కుమారులని ఈ అందులో ఆయువు యొక్క కుమారుడు నఖుషుడు అలాగే క్షత్రవృద్ధుడు రజి రంభుడు వీర్యవాన్ అనేనా అనే ఆరుగురు వీరికి కుమారుడు ఇందులో క్షత్రవృద్ధుని యొక్క వంశాన్ని మనం చెప్పుకుందాం ఇతని యొక్క కుమారులు ముగ్గురు కాశ్య కుశ గృత్సమద చాలాసార్లు ఈ పేరు మీరు వింటుంటారు గృత్సనమదులు అనేటువంటి వాడు ఋషి అయ్యాడు న్యాయంగా శత్రుడే కానీ ఋషి అయ్యాడు గృత్సమద మహర్షి అయ్యాడు అలాగే ఈ గృత్సమదుని యొక్క కుమారుడే మన అందరం చెప్పుకునేటువంటి 
సునకుడు ఆ సునకుని కుమారుడే చెవునకుడు మహర్షి చెవునకుడు సునకుని కుమారుడు సునకుడు కృష్ణమధుని యొక్క కుమారుడు ఆ కృష్ణమధుడు క్షత్రవృద్ధుని కుమారుడు క్షత్రవృద్ధుడు నహుషుని కుమారుడు నవ ఏమిటి పూర్వ ఆయువు ఆయువు యొక్క కుమారుడు ఇప్పుడు ఆయువు నకుషుడు క్షత్రవృద్ధుడు అని చెప్పున్నాం కదా ఈ ఆరుగురు మనం మోలు చెప్పుకున్నటువంటి పురుగుని యొక్క కుమారుడు అంటే పురుగురావు వంశమే క్షత్రియ వంశమైంది రావణ వంశం అయింది ఆ రీతిలో పూరవుడు అతని పుత్రుడు క్షత్రవృద్ధుడు ఆ మహానుభావుని యొక్క పుత్రుడు వృష్ణమధుడు అతని కుమారుడు సునకుడు అతని కుమారుడు శౌనకుడు ఈ శౌనకుడే బహువృచధరుడు ఋగ్వేదాన్ని పఠించిన మహానుభావుడు మనకు అన్ని పురాణాలు అతని ప్రశ్న ద్వారానే మనం పొందుతాం ఇక కాశ్యునికి కాశి అనేటువంటి కుమారుడు అతని కుమారుడు దీర్ఘతముడు అతని కుమారుడే ధన్వంతరి ఆయుర్వేద శాస్త్రాన్ని బాగా పెంచినటువంటి ఈ మహానుభావుడు ఇతను ధన్వంతరి దీర్ఘతమ సహ ఆయుర్వేద ప్రవర్తక దీర్ఘతముని యొక్క కుమారుడు ధన్వంతరి ఇతను ఆయుర్వేదాన్ని ప్రవర్తించినటువంటి మహానుభావుడు యజ్ఞభుకు వాసుదేవాంశ ఈ స్వామి సాక్షాత్తు శ్రీమన్నారాయణ యొక్క అంశంలో ఉన్నవాడు అతని పుత్రుడు కేతుమాన్ ఈ కేతుమాన్ యొక్క పుత్రుడు అలాగే భీమరథుడు అతని పుత్రుడు దీవ దీవసు ఇలా చెప్పుకొని మళ్ళీ మొదటికి వచ్చి అంటే పురుగురవుని యొక్క మనం చెప్పున్నాం కదా మొదటి చెప్పున్నాం నహుషుడు అని చెప్పుకున్నాం ఆ నహుషుడి యొక్క కుమారుడు మనందరం బాగా చెప్పుకోవడానికి పనికొచ్చేటువంటి మా పెద్ద మహారాజు గారు యయాతి మనకి ఇక్కడ చెప్పేటువంటిది యయాతి చరితము అంటాం ఈ యాతి చరితము ఇందుల ద్వారా తక్కువ చెప్పారు భారతంలో చాలా విపులంగా చెప్పారు హరివంశంలో మరీ విపులంగా చెప్పారు పద్మవనంలో ఇంచుమించు ఎడపై ఐదు అధ్యాయాలు చెప్పారు యాతి యొక్క చరిత్ర చక్కని ధర్మాత్ముడు మంచి పుణ్యాత్ముడు ఉత్తముడు ఇతను తాను చేసినటువంటి పుణ్యములతోటి చాలా చిన్న వయస్సులోనే స్వర్గానికి వెళ్ళాడు దాన్ని ఇంద్రుడు సహించక అతన్ని నీవు ఏం చేసి స్వర్గానికి వచ్చావురా అని అడిగాడు అమాయకంగా ఏది చేసినామని చెప్పాడు పుణ్యాది పుణ్యం అనేది చెప్తే పోతుంది దాంతో వాడు పడిపోయింది అలా కిందికి వచ్చినప్పుడు అష్టావక్ర వామదేవ యయాతి సంవాదం అని మనకు భారతంలో ఇరవై ఆరు అధ్యాయాలు ఉంది దేవతలు ఋషులు కూడా ఏవైనా ధర్మ సందేహాలు వస్తే ఇతన్ని అడుగుతారు దేవతలు జంతు బరిని కోరారు ఒక మహారాజు గారు నేను పశువులను బలి ఇవ్వను నేను పురోడాశం ఇస్తాను అంటే శాస్త్రం చెప్పింది పశువులే పురోడాశం కాదు అని దేవతలు అంటే మన ధర్మ అని ఈయన అడిగారు అడిగితే పురోడాశమే శాస్త్ర సమ్మతము జంతు బలి కాదు అని చెప్పేసి దేవతలు ఎదురైనా చెప్పారు అందువల్ల వాళ్ళు చెప్పించారు ఆ శాపాన్ని కూడా ఈ మహానుభావుడు తన తపస్సు తోటి అతిక్రమించాడు చాలా చరిత్ర ఉంది అతనికి ఈ ఏతి మహా మహారాజు తరిమే నౌట శాసన్ ఇంద్రియాణి వేసిన ఇందులో యతి అనేటువంటి వాడు రాజ్యాన్ని కోరలేదు భోగాలొద్దు రాజ్యాలొద్దు ఇలాగే ఉంటానని ఈ ఏతి మహారాజు వారి తర్వాత ఈ మహానుభావుడే రాజయ్యాడు శుక్రాచార్యుని పుత్రికైనటువంటి దేవయానిని ఈ మహానుభాడు వివాహం చేసుకున్నాడు అని చెప్తాడు అంటే అదేమిటండి వారు బ్రాహ్మణులు కదా వీరు క్షత్రియులు కదా క్షత్రియుడు బ్రాహ్మణ స్త్రీని వివాహం చేసుకోవచ్చునా శాస్త్రం ఒప్పుకుంటుందా సమ్మతమా అంటే తప్పని పరిస్థితుల్లో ఆపదలో ఉన్నాడు ఆపదలు అంటే ఆపద ఈయన కాదు దేవయానికే ఆపద ఎవరు దేవయాని శుక్రాచార్య వారి యొక్క పుత్రిక శుక్రాచార్య వారి దగ్గర మృత సంజీవని విద్యను నేర్చుకోవటానికి బృహస్పతి పుత్రుడు కచుడు వచ్చి విద్య నేర్చుకున్నాడు అతనికి ఆ విద్య రాకుండా చెయ్యాలని రాక్షసులు చాలా ప్రయత్నం చేశారు ఇంతుమించు ఒక పదహారు సార్లు వాడిని చంపారు కచుడిని రాక్షసులు రాక్షసులంతా కలిసి పదహారు సార్లు దేవయాని 
నాన్నగారికి చెప్పి అతన్ని బ్రతికించింది చివరిసారి ఆటదులు అతన్ని చంపి కాల్చేసి బూడిద చేసి సురా పాత్రలు ఆ బూడిదను కలిపి ఆ సురను ఎత్తు తాగిచ్చాడు సుక్రాజరతో నేను తాగేశాడు మళ్ళీ దేవయాని అతను రాలేదు నాన్న చూడండి అని మళ్ళీ చూస్తే ఎక్కడలేడు అంతా వెతికాడు ఎక్కడలేడు అమ్మ లేడమ్మా ఎక్కడ ఎక్కడ లేడమవుతాడండి ఉంటా ఒకవేళ చంపినా చంపి ఎక్కడో పడేయాలి కదా ఏదమ్మా అన్ని లోకాలు చూశాను ఏ లోకాల్లో లేడు నాకు ఎందుకు అనుమానం వచ్చేసింది పొరపాటున మీ కడుపులో ఉన్నాడేమో చూడండి అని నాగబాబు ఎందుకుంటాడమ్మా ఏమో అటుతులు ఏమైనా చేస్తారు కదా అంటే ప్రేమ ఉంటే రకరకాల బుద్ధులు కలుగుతాయి బుద్ధి అది తీసినంగా పనిచేస్తుంది పాపం చూస్తే కడుపులోనే ఉన్నాడు వాడు తల్లి ఉన్నాడు మరి బతికించండి బతికించండి అంటే బతికి చాలా బతికిస్తే ఇంకా మార్గం ఏం లేదు వాడు బతకాలని నేను చావ అంటే అలా ఎందుకు అంటారండి ఆ విద్య వాడికి చెప్పండి ముత్ సంజీవిని విద్య వాడు వచ్చి మీద బతికిస్తాడు వాడు మీ బతికించండి వీడు వాడు మూల బతికిస్తాడు కడుపులో ఉన్న వాడికి జీవం పోసి అందులో ఉన్న వాడికే మంత్రోపదేశము చేసి మంత్రసిద్ధిని పొందించి తన కడుపును ఛేదించుకొని వాడు బయటికి వస్తే అలా వచ్చిన వాడు మళ్ళీ ఆ మంత్రంతో ఇతన్ని బతికిస్తే అంటే ఇప్పుడు వాడు చేసిన పని ఏమైంది అట చేసిన పని అపకారం అయిందా ఉపకారం అయిందా విద్య రాకుండా చేయాలంటే విద్య వచ్చే రావడానికి మార్గం అయింది అంతే కదా లేకుండా వాళ్ళు ఇయ్యకపోను ఇంకెన్నాడు పట్టేదో అందువల్ల మనకు ప్రాప్తం ఉంటే శత్రువుల అపకారం కూడా ఉపకారంగా పరిణమిస్తుంది మనకు అది యోగం లేదు ఉపకారం కూడా అపకారం పరిణమిస్తుంది ఇలా కజుడు విద్యను పొంది వెళుతూ ఉంటే దేవయాని నిన్ను ఇన్నిసార్లు బ్రతికించాను రా అంత బుద్ధి లేదా నీకు నేను ఎందుకు ఇన్నిసార్లు నాన్నగారికి చెప్పి నేను బ్రతికించానో అర్థం చేసుకోలేవా అది కూడా నేనే చెప్పాలా ఇంకా నా మనసు నీకు అర్థం కాలేదా ఆమె వాచ్యంగా చెప్తే బ్రతికించడానికి కారణాలు చాలా ఉండొచ్చు కానీ నువ్వు అనుకున్న కారణానికి అసలు సంభవం లేదు కాబట్టి నేను ఊహించలేదు నీవు గురు కవు గురువు అంటే నాన్నగారు మరి పితా గురువు కదా మరి నాన్నగారి బిడ్డ అంటే నాకేమవుతావు నువ్వు సోదరి అవుతావు మరి సోదరుని మీద వేరే భావాన్ని కలిగి ఉండటం ధర్మ విరుద్ధం అంటే అలా అన్నందుకు ఆమె శప్పించింది నీవు పొందిన విద్య నీకు ఫలించదు ధర్మాన్ని చెప్పిన వాడిని ధర్మాన్ని ఆచరించేవాడిని అధర్మం చేయవద్దు అన్నవాణ్ణి చెప్పించినందుకు నీ జీవనమే అధర్మం అవుతుంది అంటే నిన్ను బ్రాహ్మణుడు వివాహం చేసుకోడు బ్రాహ్మణితరుడే నీకు భర్త అవుతాడు నాకు ఫలించకుంటే నష్టం లేదు ఈ విద్యను నాలాంటి వారికి నలుగురికి నేర్పుతాను వాళ్ళతో ఫలింపజేసుకుంటాను విద్య అంటూ వస్తే ఫలించకపోదు తనకు కాకుంటే పక్కవానికి ఆ పక్కవానికి ఆ పక్కవానికి ఈమె శాపం వల్ల న్యాయంగా కచ్చలు అనుకున్నది ఏమిటి ఇది రహస్య విద్య ఎవరికి చెప్పకుండా నేను ఒక్కడనే ఉంచుకొని దీంతో నేను ప్రయోజనం పొందుదాం ఏదో చివరికి ఎప్పుడో చెప్తే ఒకరికి చెప్దాం అనుకుంది అనుకున్నాడు తను ఈమె శాపం వల్ల ఈ విద్య అందరికీ చెప్పేదా అంటే ఇది మేలే ఏది చెప్పేది నేను మనస్సులో అసూయ ఈర్ష్య లాంటివి ఉంటే చేసిన పనులు ఫలించవు అవి ఎవరికి ఉపయోగిస్తారో వారికి అనుకూలమవుతాయి తప్ప వ్యతిరేకం కావు ఈ రీతిలో ఈ శాపాన్ని బట్టి ఆమె దేవయాని శుక్రాచార్య పుత్రిక వృషభానుడు లేదా వృషపర్వ అంటాం రాజుగారిని ఈ మహానుభావుని పుత్రిక శర్మిష్ట వీరిద్దరూ ఉద్యానాన్ని క్రీడకు వెళ్ళి అక్కడ సరస్సులో స్నానం చేస్తుంటే సరిగ్గా ఆ సమయానికి శంకరుడు పయనించి నంది నెక్కి వెళుతుంటే అయ్యో శంకరుడు పయనించి వెళుతున్నాడు మనం ఇలా ఉంటే బాగుండదు అని పరుగున వచ్చి వస్త్రాలు కట్టుకున్నారు ఆ వస్త్రాలు కట్టుకోవటంలో పొరపాటు శర్మిష్ట దేవయాని వస్త్రాన్ని కట్టుకుంది 
నా వస్త్రాన్ని నువ్వు కడతావా నేను బ్రాహ్మణ స్త్రీని నీవు క్షత్రియ స్త్రీవి నువ్వు అతిచారం అంటాను దాన్ని అంటే ధర్మాన్ని తప్పావు నీ స్వరూపాన్ని మరిచిపోయావు మా భిక్షతో నీవు బతికేటువంటి దానవు కాబట్టి అలాంటి నీవు ఈ అధర్మం చేశావు అని దుష్టవాక్యాలు ఏవో నాలుగు మాట్లాడితే రోజు మా నాన్నగారి ముందర వచ్చి భిక్షాన్ని దేహిని భిక్ష పట్టుకొని కూర్చొని మా నాన్న పెట్టిన భిక్షతో బతికేటువంటి మీ నాన్నకు నీకు ఇంత గర్వమా మీ వృత్తి పౌరోహిత్య వృత్తి మేము పెట్టే వాటితోటే మీరు బ్రతికి బట్ట కడుతున్నారు మేము పెట్టలేదనుకోండి మీకు అదేమిటి ఏం చేస్తారు మీరు అలాంటి మీకు ఇంత గర్వమా చూడు నా బలము అని ఆమెను ఒక గోతిలో తోసేసి వెళ్ళిపోయి ఎవరున్నారు తరువాత కొన్నాళ్లకు కొన్నాళ్ళ కాదు కొన్ని సమయం కొంత సమయాన్ని కొన్ని గంటల తర్వాత సాయంకాలం అవుతూ ఉంటే యయాతి వేటకు వచ్చి ఈమె ఆర్తనాదాన్ని విని వచ్చి చూచి వస్త్రం లేకుండా ఉంది అని తన ఉత్తరీయం ఇచ్చి అది కట్టుకున్న తర్వాత చేయి పట్టుకొని బయటికి లాగాడు పొరపాటు నా కుడి చేయ పట్టుకున్నాడు బయటికి రాగానే ఇంకేమి స్వామి మనకి ఇప్పుడు పానిగ్రహం అయిపోయింది పానిగ్రహం ఏమిటి అయిపోవడం ఏమిటి ఏదో గోచిలో పడ్డావని తీశాను తప్ప అంటే మీరు ఏం తప్ప అన్నా ఒప్పన్నా అంటే అమ్మా నువ్వు ఎవరు నేను దేవయానిని శుక్రాచార్య పుత్రికను అయ్యో బ్రాహ్మణ స్త్రీవి నువ్వు నేను ఎలా వివాహం చేసుకుంటాను నాకు బ్రాహ్మణ పురుషుడు భర్తగా దొరకడు నీవే దొరకాలి దొరికావు నేను కావాలంటే మా నాన్నగారికి చెప్తాను అని అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు చేసి కొద్ది రోజులు ఆగినాక పిలుస్తానని చెప్పి ఈ మహానుభావురాలు తండ్రి ఇంటికి వెళ్ళి నన్ను రాజుగారి పుత్రికి అవమానించినది నేను నగరాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతున్నాను మీరు ఉంటారా వెళ్తారా వస్తారా నా ఎంబడి నేను మాత్రం ఈ రాజ్యంలో ఉండను ఇలా ఫలాన అమ్మాయి నన్ను అవమానించింది నువ్వే కూడా నేను ఎందుకుంటాను ఈయన బయలుదేరాడు పురోహితుడు అరిగిపోతున్నాడు రాజుగారికి ఎంత కష్టమండి ఆయన దొరికొచ్చాడు స్వామి ఏమిటి ఇలా జరిగింది మరి ఏం చేయమంటారు క్షేపణ కోరుతుంది కావాలంటే నాకు తెలియదు ఆమె అడగండి ఆమె శర్మిష్ట నాకు దాసిగా ఉంటానంటే ఒప్పుకుంటాను ఒక రాజపుత్రిక ఒక ప్రోజన పుత్రికకు దాసి ఒప్పుకుంటుందా న్యాయం ఒప్పుకోదు కానీ రాజ్యం యొక్క క్షేమానికి ప్రజల క్షేమం అవసరం పెడుకు నేను అంగీకరించి అలాగే ఉంటాను నా కోసం రాజ్యం కూలిపోతారు ప్రజలు ఎందుకు పాడు కావాలి అలాగే ఉంటాను తప్పు నేను చేశానేమో అలాగే ఉంటాను గుర్తుంచుకోండి ఈ వరం కూడా ఈ కోరిక కూడా ఆమెకు లాభమే నష్టం కాదు చూడండి అది ఆమె ద్వేషంతో కోపంతో అసూయతో అడిగింది దాసి కమ్మని అది పెట్టుకోండి తరువాత మహానుభావుడు శుక్రాచార్య వారు అమ్మాయి కోరిక మేరకు అయ్యాతికిచ్చి వివాహం చేశాడు వివాహం చేసినప్పుడు వంద మంది దాసీ జనాన్ని పంపించాడు వెంట ఈమే ఉంది శర్మిష్ట కూడా శుక్రాచార్యులు ముందే చెప్పాడు ఈమె శర్మిష్ట రాజపుత్రిక క్షత్రియ పుత్రిక కానీ నీ భార్యకు దాసి పొరపాటున నీ మొగ బుద్ధి లేదు క్షత్రియ బుద్ధి చూపెట్టామనుకో నీకు నీ వంశానికి గొప్ప అనర్థం జరుగుతుంది అని చెప్పి అలాగేనండి సరే వెళ్ళారు జరగవలసిందని ఎవరు మార్చలేరు కదా సరే ఆ మహానుభావురాలికి ఓ ఇద్దరు కుమారులు పుట్టారు దేవ దేవయాతికి అదే దేవయానికి తర్వాత యుక్త వయసు ఉన్నటువంటి శర్మిష్ట కూడా ఒక సందర్భంలో అతన్నే భర్తగా అభిలషించింది తనకు తానుగా వచ్చి అభిలషించినటువంటి స్త్రీ కోరికను కాదని మనం చెప్పాం కదా రుణహత్య పాపం వస్తుందని ఈయన అంగీకరించాడు ఆమెకు ఓ ఇద్దరు కుమారులు కలిగారు ముగ్గురు అంట ఇక్కడ ముగ్గురు అక్కడ ఇద్దరు కలిగారు తరువాత వారు పెద్దవారై ఆడుకుంటున్న సమయంలో దేవయాన్ని చూచి వారిలో తన భర్త పోలిక ఉండటం గమనించి అప్పుడు అడిగింది సంగతి ఏమిటి అంటే ఇలా జరిగింది నువ్వు ధర్మాన్ని తప్పావు మా నాన్నమాట తప్పావు నేను నీతో ఉండను అని చెప్పి వెళ్ళిపోయింది అది నాన్నగారి దగ్గరికి వెళ్ళి నాన్నగారు ఇలా చేసింది ఆ చేశాడు ఆయన్ని ఆయన కోపం వచ్చేసి 
నీ యవ్వనం పోయి వృద్ధులవుతావు ఏ యవ్వనంతో నీవు ఇలా దుర్వృత్తంగా వ్యవహరించావో అలాంటి యవ్వనం అనేటువంటిది తొలగిపోయి నీవు వృద్ధుడవుతావు అంటే మంచిది మామయ్య గారు మీ శాపం నాకు ఇబ్బంది ఏం లేదు కానీ వాస్తవంగా నేను వృద్ధుండైతే ఎవరికండి నష్టం కదా నీ పుత్రిక ఏమవుతుంది ఆమె సంతానం ఏమవుతుంది ఆలోచించాను తప్పు చేశానేమో కరెక్టే నేను తప్పు చేస్తే అమ్మాయిని శిక్షించడం ఏంటి ఆమెకు భర్తృ సౌఖ్యాన్ని లేకుండా చేస్తున్నావు కదా మీరు సంతోషం ఆమెకిది ఆలోచన తగిన శాప మోక్షం ప్రసాదించండి అంటే ఎవరైనా సరే మీ వార్ధక్యాన్ని తీసుకొని నీకు యవ్వనమిస్తే నీవు ఆ యవ్వనంతో నువ్వు అనుకున్న రోజులు ఉండవచ్చు మళ్ళీ ఆ యవ్వనం వారికి ఇవ్వాలి అంటే యయాతి అందరినీ అడిగాడు తన పుత్రులను ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఎదువు తుర్వసు అనుడు మనం చెప్పుకుంటాం వీరందరూ కాదన్నారు చివరి వాడు చిన్నవాడు పూరు అనేవాడు వాడు నాన్నగారు సంతోషం అన్న ఇలా ఎదువు తిరస్కరించినందుకు అతనికి రాజ్యాధికారం లేదని చెప్పించాడు పాండే మైదమో సిమ్మన రేపు వస్తున్నారు రాజ్యాధికారం లేకుండా చెప్పించారు తుర్వసుడికి నగరంలో నివాసం లేకుండా చెప్పించాడు అణు అనేటువంటి వానికి వివాహం జరగకుండా చెప్పించాడు ఇక పూర్వ అనేటువంటి వాడు అడగగానే ఇచ్చేశాడు అతని యవ్వనాన్ని తీసుకొని మహానుభావుడు ఒక ఏం చెప్పాడంటే ఒక వేయి సంవత్సరాలు అన్ని సుఖాలు భోగాలు అనుభవించి తరువాత మళ్ళీ నీ యవ్వనాన్ని నీకు ఇస్తాను అనుకుని అన్నాడు ఇప్పుడు మీ ఇష్టం అన్నగారు నిశ్చేశా ఒక వెయ్యి కాదు రెండు వేలు మూడు వేలు నాలుగు వేలు ఐదు వేలు ఆరు వేల సంవత్సరాలు భోగాలు అనుభవించాడు ఒకడే కాదు స్వర్గలోకంలో కుబేర లోకంలో వరుణ లోకంలో రకరకాల లోకాల్లో తిరిగాడు గంధర్వ స్త్రీలు అప్సర స్త్రీలు మరొక స్త్రీలు మరొక స్త్రీలు యథేచ్ఛగా విహరించాడు ఇన్ని చేసిన అతనికి తృప్తి కానీ విరక్తి కానీ కలగలేదు చివరికి ఒక మాట అనుకున్నాడు అతనికి జ్ఞానోదయం అయిందని అమ్మాట ఇలా ఎన్నాళ్ళు నా ముందర నా పిల్లవాణిని వృద్ధుండేసి కూర్చోబెట్టి వాడు యవ్వనంతో నీ ఆనందించడం ఏమి తప్పు కదా అధర్మం కదా అందుకోసం నాకు బాగా అర్థమైంది ఈ ఇప్పుడు చెప్పే ఈ మూడు నాలుగు శ్లోకాలు ప్రతి పురాణంలో ఉంటాయి యయా చరిత్ర లేని పురాణం లేదు గుర్తుంచుకోండి పద్దెనిమిది పురాణాల్లో ప్రతి పురాణంలో యా చరిత్ర ఉంటుంది ప్రతి పురాణంలోనూ వృత్రాసుర వధ ఉంటుంది ఇంచుమించు కొద్దిగొప్పేం తక్కువ వశిష్టమ చరిత్ర ఉంటుంది ఇలా ఇవి లేకుండా ఎక్కడ ఉండదు నజాతు కామ కామానం ఉపభోగేన సామ్యతి హవిష కృష్ణవస్తేవ భూయ ఏవ అభివర్ధతే కోరికలు అనేటువంటివి అనుభవిస్తే చల్లారవు ఎలాగో అగ్నిహోత్రంలో నెయ్యి పోస్తే మంట చల్లారుతుందా మరి కాస్త పెరుగుతుంది కానీ జీరియంతి జీర్యత కేశ దంతా జీరియంతి జీర్యత ధనాశ జీవితాశాచ జీర్యతోపిన జీర్యత అంటే మనం వార్ధక్యం వస్తే కేశములు జీర్ణమవుతాయి పండ్లు పోతాయి శరీరం ముడతలు పడుతుంది ధనాశ జీవితాశ మాత్రం జీర్ణం కాదు అంటే ఎంత వృద్ధాప్యం వస్తున్నా కొద్దీ ఇంకో ఇరవై ఏళ్ళు బతికితే బాగుండు ఇంకో రెండు పెళ్ళు చేసుకుంటే బాగుండు ఇంకా నాలుగు ఇళ్ళు బాగుండు ఎందుకు బతకాలి బతికి ఎవరిని ఉద్ధరించాలి అన్ని పనులు చేసావు కదా హాయిగా వెళ్ళిపోరాదు ఎందుకు బాధ లేదు అలాగే భూమి హిరణ్యం పృథివీ యావంత ఎత్తు సువర్ణం 
व्रीहि पशव गाव स्त्रि एक पर्या पृथिव्या सकल भूमन उठी बंगार भूमि स्त्री धन राज्यम सरपो को मेरे तस्मा तृष्णा परत्यजे काबी आश न वेटी आश वे शा तप आश पे शांत लेकिन ये मन नजात काम काम चुनाव कदा दा तोड़ असल को अंतमने चीर्णेशु चीर्णेशु मनोरथा उत्पत्त सी नवा भूय आशल को कलपाई तैरव अथवा लक्षि को पद वेल कल पद वेल पद लक्षल कल गड़चना को अंतमू लेकिन और कोरते कड़ता है अबाई कावाली सतोषमी चलना अयो पेड़ी को पुटा चलना अयो वेदा अय्या वाड़क स्कूलों सीट कॉलेज सीट तरवा वीसा अमेरिका को साफ्टवेर उद्योग माला वाड़क कावाली माला वाड़क को अंक मनोरथा अगतिर विद्यते कलपाई तैरव अथवा लक्षण मनोरथा उत्पत्त सी नवा भूय और कोरते इलांट को वाई अंदव वीट की अंत ले वीट की अंतने तृप्ति तो निराश तो आशन वे तनक तुग भाव देवया की शर्मिष्ट ची नीन अभी वजीपे वेल्लिपोना पिल को राज्य पूर्व की वाड़े कदा अभी पूर्व को राज्य अपचे महानुभा स्वर्गा चेरा अट न्यायंग वैकुंठा चेरा स्वर्गा वेली इंदाद ज्ञाबोध चे अच्छी महानुभा वैकुंठा की चेरा पूर्व वंश यह वंश पुटा कदा एवर परीक्षित पड़े कदा पौर वंशमे कदा वे अटा वाले उठा पुटाओ ना पूर्ववंश महानुभारू विख्या पूर्व कुमार जनमेजी अतनी कुमार प्रवीर अतनी कुमार सुज्यु <coughs> इला वारी वंशा वारी वंशा ची वारी वंश विश्वामितुन ओक आत्मज एवरा शकुंत मेनक को मैं चुनाव कदा मेनक आम शकुंत शकुंत अने महानुभा दुष्य अटे दुष्य शकुंत वरीचा महानुभा विलोक सत्य मेधातिथि अतनी कुमार प्रश्वन्मु अतनी कुमार सुमति सुमति कुमार दुष्य सुमति पुत्र दुष्य दुष्य महानुभा कणुनी आश्रमा की वच्नपड़ शकुन चूची आम मोहिं अड़गी आम अंत अस्मन ने प्रेम चलिए कण्वाश्रम कदा असंशय क्षत्र परग्रह क्षम यदार्यमश्याम अनुरक्ति मेमन ब्राह्मण पुत्रिकाइते ना मन एटर ना मन को खचिंग क्षत्रिय पुत्रिक अंत अारी तन मन तन प्रवृत्ति अंत विश्वास अधर्म वैप मन पो योग्यम का दाने गुरी मन बुद्धि आलोच सता सदेह पदेश वस्तु प्रमाण अंतरण प्रवृत्त सज्जन को सदेह कलू वारी मानसिक प्रवृत्ते प्रमाण 
అని అమ్మాయి నీవు ఎవరి పుత్రిక ఊ అంటే నేను విశ్వామిత్రుని పుత్రికను ఎవడువాడు శత్రుడే కదా కాబట్టి ఆమెను గాంధర్వ వివాహంతో వివాహం చేసుకున్నాడు భార్యగా స్వీకరించాడు ఆమెకు పుట్టినటువంటి కుమారుడే భరతుడు ఈ భరతుడికి ముగ్గురు భార్యలు ఆ ముగ్గురు భార్యల్లో నలుగురు కుమారులు పుట్టారు వారికి కానీ భరతుడు ఆ పిల్లలను నాకు తగిన వారు కాదు వీరు అన్నాడు దాంతో ఏదో అనుమానం వచ్చేసి అన్ను మమ్మల్ని అనుమానిస్తున్నాడు ఏమో అని ఆ తల్లి ఈ పిల్లలను చంపేశారు వంశ వంశవృద్ధి లేకుండా అవుతుందని భరద్వాజుణ్ణి భరద్వాజ మహర్షిని ఈ భరతుడు వంశంలో మళ్ళీ వంశకర్తగా ఈ మహానుభావుణ్ణి తీసుకున్నారు ఈ రేతోధాపుత్ర జయతి నరదేవ యమక్షయాతని ఈ మహానుభావుడు భరద్వాజుని వల్ల ఇతని వంశం పుట్టి పొందింది విదధుడు అతనికి సుమన్యువు అతనికి జయశ్రేయుడు ఈ రీతిలో ఆయా వంశాన్ని చెప్పుకుని ఈ వంశంలో మళ్ళీ గొప్పవాడు ఇంకో మహానుభావుడు రంతిదేవుడు వీరి వంశంలో రంతిదేవుడు ఈ రంతిదేవుడు ఎంతటి దానం ఇచ్చే మహానుభావుడు అంటే ఇరవై ఒక్క రోజులు ఉపవాసం ఉండి వ్రతం పూర్తయి భోజనం చెయ్యాలనుకుంటుంటే ఇంద్రుడు ఒక బ్రాహ్మణ రూపంలో వచ్చి అయా ఆకలి అన్నాడు తాను తినే అన్నంలో సగం వాడికి ఇచ్చాడు ఇంకో సగం పోతే వరుణుడు క్షత్రియునిగా వచ్చి అయ్యా ఆకలి అన్నాడు అందులో సగం ఇచ్చాడు మళ్ళీ తినపోతే యముడు వైశ్యునిగా వచ్చి అయ్యా ఆకలి అన్నాడు అందులో సగం ఇచ్చాడు మళ్ళీ తినపోతే అగ్నిహోత్రుడు శూద్రునిగా వచ్చి ఆకలి అన్నాడు ఉన్న భాగం అంతా వాడికి ఇచ్చాడు మంచిగా నీళ్లు ఉన్నాయి అవి తాగుదాము అనుకొని ఆ మహానుభావుడు వస్తే సాక్షాత్తు విశ్వకర్మ అంటే బ్రహ్మ చలవేషంలో వచ్చి అయ్యా ఆకలి అన్నాడు పోతన చెప్తాడు అన్నము లేదు కొన్ని మధురాంబూలు ఉన్నవి త్రాగుమన్నా అని ఆ నీళ్లు వాడికి ఇచ్చేశాడు మళ్ళీ తపస్సులో కూర్చున్నాడు అతని సత్యనిష్టను గుర్తించి అతనికి ఉత్తమమైనటువంటి వరములు వారు ప్రసాదించారు ఇది మనకు రంతిదేవుని యొక్క చరిత్ర ఈ రంతిదేవునికి త్రిభునాదేశ త్రిమూర్తులు సంతోషించారు తమ స్వరూపాన్నిచ్చి మహానుభావునికి భక్తిని పరమాత్మను సేవించినందువల్ల ఎప్పుడు అశుభం జరగదు అలాగే బాధలు జరగవు ఈ మహానుభావుణ్ణి తారామును అనుసరించారు ఇతని కుమారుడే మనం చెప్పుకునేటువంటి గర్గుడు అతను మహర్షిగా మారాడు గర్గువు నుంచి సిని అతని నుంచి గార్గి వంశం తరువాత క్షత్రవంశం ఇలా ఏర్పడింది వారి కుమారులు మిత్రేయు దివోదాసు చవనుడు మనం చెప్పుకున్నామే ఆ మహానుభావుడు దివోదాసు యొక్క కుమారుడు వీరికి తస్య సుధాసుడు అది కుమ సుధాసుడు సుధాసుని కుమారుడు సహదేవుడు సహదేవుని కుమారుడు సోమకుడు సోమనకు సోమకుడైనటువంటి వాడే జంతు జన్మ కృతు అరణ్యంలోని జంతువులను వృద్ధిపరిచినటువంటి వాడు ఈ సోమకుడు అంటారు ఇతనికి నూరుగురు పుత్రులు చివరి వాడు పురుషతుడు ఆ పురుషతుడి కుమారుడే ద్రుపదుడు అతని కుమార్తె ద్రౌపది అని పుత్రుడు దృష్టజ్యుమునుడు ఆ దృష్టజ్యుముని నుంచి మళ్ళీ చెప్తున్నాడు దృష్టకేతు అని వీళ్ళంతా పాంచాలకులు వీరు అజామీడిని యొక్క సంతానం దాని సంతానం సంబరుడు వారి మనం చెప్పుకున్నాం పొద్దున సూర్యుని పుత్రిక తపతి సంబరుడు అన్నామే ఇలాంటి వారి వల్ల పుట్టినటువంటి వాడు కురు తపతి సంబరుల కుమారుడు కురువు అదే కురువంశం ఈ కురుక్షేత్రపతి అయినటువంటి కురువు ఇతనికి పరీక్షిత్తు అతనికి సుధ అతనికి విషదాస్పుడు ఇలా వీరి అందరి వంశం చెప్పి అందులో మనకు దేవాపి అనేటువంటి వాడు కుమారుడు దేవాపి కుమారుడు శంతనుడు శంతని కుమారుడు బాహ్లీకుడు బాహ్లీకుడి కుమారుడు పుత్రరాజ్యాన్ని వెలిపెట్టి పోయిన వాడు దేవాపి అన్నదమ్ములు ఇద్దరు ఒకడు మహావీరుడు ఒకడు వేదాంతి మరొకడు మహావీరుడు ఈ మహావీరుడు 
తన బలంతో అన్నగారిని రాజ్యం వెళ్ళగొట్టాడు అన్నగారు వేదాంతి వెళ్ళి తరువాత అన్నగారిని వెళ్ళగొట్టడం తప్పురా నీవు అందుకే దేవతలు వర్షం కురిపించలేదు అన్నను కాదని తమ్ముడు రాజ్యం చేస్తే ఆ రాజ్యంలో వర్షం పడదు అంటే వెళ్ళి అన్నను మళ్ళీ ప్రసన్నుడిని చేసుకొని అతనికి రాజ్యం ఇచ్చాడు నాకెందుకు రాజ్యము నేను రాజ్యాన్ని వదిలిపెట్టాను నేను సన్యాసం తీసుకుంటున్నాను సన్యాసం తీసుకుంటే ఈ నియమం వర్తించదు నేను సన్యాసం అవుతున్నాను నువ్వు రాజ్యం పరిపాలించు అని చెప్పారు అలాంటి ఆ దేవాపి వాని యొక్క పర్సనల్లో దేవాపి అతనికి మనం చెప్పుకున్నాం శంతనుడు అని శంతనుడు అంటే అర్థం ఏమిటి శం తనోతి ఎం ఎం కరోతి హస్తాభ్యాం శంతనుడు అంటే ఈ మహానుభావుడు తన చేతులతో ఎవరెవరిని తాకుతాడో వారందరికీ సంతోషం సుఖం ఆనందం కలుగుతుంది అన్ని రోగాలు పోతాయి రోగగ్రస్తునికి రోగాలు పోతాయి శం తనోతి శం అంటే సుఖం తనోతి కలిగిస్తున్నాడు సుఖాన్ని కలిగించేవాడు కాబట్టి వాడు శంతనుడు ఈ మహానుడు బ్రాహ్మణైహి ఉక్త శంతను బ్రాహ్మణుల వాక్యంతో మళ్ళీ దేవాపిని ప్రసన్నుని చేసుకున్నాడు వేదవాదాలతోటి దేవాపిని సన్యాసంతో ఈ మహానుభావుడు రాజ్యాన్ని మన కథ చెప్పుకుంటాం కాబట్టి ఈ శంతని చరిత్రలోనే ముగ్గురు వస్తారు కదా చిత్ర విచిత్ర మోరు గంగ గంగాపుత్రుడు గాంగేయుడు భీష్ముడు అంటాం భీష్మకుడు భీష్ముడు అంటాం తర్వాత సత్యవతి యొక్క పుత్రుడు విచిత్ర వీరుడు చిత్రవీరుడు అంటాం వారిద్దరూ మరణిస్తే ఆ అంబ అంబిక అంబాలిక అని చెప్తామే అలాంటి ఆ అంబిక అంబాలిక అనేటువంటి వారికి తల్లి యొక్క ఆజ్ఞ వల్ల వ్యాసభగవాని వల్ల దుర్యోధ ధృతరాష్ట్రుడు విదురుడు పాండు మహారాజు ఆ పాండు మహారాజు గారికి కుంతి మాదిరి ఇద్దరు భార్యలు అందులో కుంతి భర్త యొక్క ఆజ్ఞ వల్ల ధర్మరాజు వల్ల యమధర్మరాజు వల్ల ధర్మరాజును వాయువు వల్ల భీముణ్ణి ఇంద్రుని వల్ల అర్జునుడిని కుమారుడిగా పొందుతుంది ఇక్కడ మాద్రి అనేటువంటిది వినవసు పొందుతారు ఆ ఓచక్రమని చెప్పుకొస్తారు ఈ రీతిలో మనకు వీరు గా ద్రౌపదిని వివాహం చేసుకొని ద్రౌపది ఎందు ఐదుగురు సంతానాన్ని పొందారు సహదేవ సుతులు అని చెప్పుకున్నాం రెండో వాణి యొక్క వంశం మనము అను అన్నాం ఏయాచి కుమారులు అను అని చెప్పాం కదా ఆ అను యొక్క వంశంలో ఉన్నటువంటి వాడు పరోక్షుడు అంటాం అతని తమ్ముడు తుర్వసుడు అంటాం ఆ తుర్వసుని యొక్క వంశంలో ఉన్నటువంటి వారిని చెప్పి మళ్ళీ ఎదువలసంలోకి వచ్చి ఎదు అక్కడి నుంచే బాహ్లీకుడు బాహ్లీకుడి నుంచే హేహయుడు హేహయు నుంచే కృతవీర్యుడు కృతవీర్యుడి నుంచే అర్జునుడు అంటే కార్తవీర్య అర్జునుడు ఆ వంశంలోనే సహదేవుడు అదే వంశం తర్వాత వచ్చేటువంటి వాడు మగధుడు దాని తర్వాత మళ్ళీ వచ్చినటువంటి వాడిని జ్యామగుడు అంటాం ఈ జ్యామగుడి వల్ల వచ్చిన వంశం విదర్భ వంశం జ్యామగుడు మహావీరుడు కానీ భార్య అంటే మహాభయం భయపడతాడు శత్రురాజులు ఆక్రమించినప్పుడు యుద్ధానికి వెళ్ళి ఆ రాజ్యానికి వెళ్ళి వారిని ఓడించి ఆ రాజ్యాన్ని ఆక్రమించి అక్కడ ఉన్న వారందరినీ వధించి వెనక్కు తిరిగి వస్తుంటే శత్రురాజు యొక్క పుత్రిక మహానుభావురాలు ఆమె ఎదురుగా వచ్చి నన్ను కాపాడండి అని అడిగింది రాజును అరే రా వచ్చి కూర్చో అని అతని మీద కూర్చోబెట్టుకున్నాడు రాజ్యానికి వస్తే భార్య చూసి ఎవరామే అన్నాడు భయపడి నీ కోడలు అన్నాడు కోడలేమిటి నా కొడుకు వెళ్ళాడు కోడ ఎక్కడికి వచ్చారు సంతానం లేదు నా కోడలు లేదు కదా కోడలు కొడుకు లేదు కొడుకు పుడతాడు దానికే ఉంది ఆ సమయంలో సంధ్యా సమయంలో మాట్లాడాడు అతను పైనుంచి దేవత అధాస్తు అన్నారు ఆయన ఆమె కుమారుడు పుట్టాడు ఈ ఈమె ఈమెను వివాహం చేసుకున్నాడు దర్భలలో ఉంచి ఆమెను పెంచారు అమ్మాయిని దర్భలలో ఉంచి పెంచితే ఇంచుమించు ఒక రెండు వందల సంవత్సరాల వయస్సు తగ్గుతుంది చిన్నగా ఉంటారు అంటే కొడుకు పుట్టి పెరిగి ఎవరైనా వచ్చేది దాకా ఈమె పిన్న చిన్న పిల్లలాగానే ఉంది తర్వాత ఈమెను ఇచ్చి వివాహం చేశారు దర్భల నుంచి తీసి వివాహం చేశారు కాబట్టి విదర్భ దర్భలు లేకుండా చేసింది కాబట్టి విదర్భ ఆ వంశాన్ని మనం విదర్భ వంశము తశ్యాం విదర్భ హాజనయతు పుత్రవు నామ్న కుశక్రధవు ఈ వంశంలో వచ్చినప్పుడు మహానుభావుడే ఉగ్రసేనుడు అతని కుమారుడే కంసుడు ఉగ్రసేనుడికి దేవ ఉపదేవ కృతదేవ దేవ వసుదేవ 
దేవకి అనేటువంటి ఏడుగురు కన్యలు ఈ ఏడుగురిని వసుదేవుడు వివాహం చేసుకున్నాడు ఇలా ఈ వీరికి వంశంలో సూర్యుడు వారి వంశంలో సూరసేనుడు సూరసేనుని కుమారుడు వసుదేవుడు ఆ వసుదేవుడికి దేవకి పరమాత్మ దేవతల యొక్క కోరిక మేరకు కృష్ణ పరమాత్మకు అవతరించి యదువంశాన్ని పవిత్రం చేసి లోకాన్ని అశాంతి తొలగించి దుట్ట సంహారం చేశారు ఇక్కడ దాకా చెప్పుకొచ్చాడు ఇక్కడ దాకా చెప్పుకొచ్చి పృథ్వివ్యాస వై గురుభరం క్షపయను కురుణాం కౌల వల్ల కాలయవనుని వల్ల జరాసంధుని వల్ల వదినటువంటి భూభారాన్ని మొత్తాన్ని తొల అంత సముత్త కలిన విధి ఊపయోచ్య తొలగించి తన వంశంలో వారిని తన వంశంలోనే కలహం పెట్టించి ఆ కలహంతో వారిని కూడా వధించి సంపూర్ణంగా గురుభారాన్ని తొలగించి దృష్ట్వా విధూయ విజయే జయం ఉద్విఘోష్య తన విని అంతటా చాటి భూభారాన్ని తొలగించి ప్రవచ్య ఉద్ధవాయ చపరం సమగాత్వధామ ఉద్ధముడికి ఉద్ధవుడికి తన్వోపదేశం చేసి ఈ మహానుభావుడు మళ్ళీ తన వైకుంఠానికి వెళ్ళాడు అని చెప్పారు అంటే మనం దీంతో నవమ స్కంధాన్ని పూర్తి చేసుకున్నాం అప్పుడు చెప్పుకునేటువంటిది దశమ స్కంధంలోకి వచ్చాం దీన్ని విన్నటువంటి పరీక్షిత్తు కచిత వంశ విస్తార భవత సోమ సూర్య యో మహానుభావ మీరు ఇంత జాగ్రత్తగా చంద్రవంశాన్ని సూర్యవంశాన్ని మాకు వివరించారు రెండు వంశాల్లో ఉన్నటువంటి రాజుల యొక్క చరిత్ర కూడా చెప్పారు అలాగే పరమ ధర్మాత్మైనటువంటి యదు యొక్క చరిత్రాన్ని కూడా మాకు అందించారు ఆ యదువంశంలోనే పరమాత్మ కృష్ణునిగా అవతరించాడు అన్నారు పరమాత్మ యొక్క అనంతమైనటువంటి వీర్యములు పరాక్రమాలు అన్నీ చెప్పారు ఈ స్వామి యదువంశంలో అవతరించి కృతవాన్ని కాని విశ్వాత్మ ఏమేమి కార్యములు ఆచరించాడో అవన్నీ మాకు ఇంకా ఇంకా వివరించండి అంటే ఇంత చెప్పాను కదా రా నాన్న సరిపోదా ఇంకా కథ చెప్పాలా మీకు అంటే ప్రపంచం ఎవరైనా పరమాత్మ చెప్పింది చాలంటారండి నివృత్త తరషై ఉపగీయమానాత్ భవౌషధాత్ శ్రోత్ర మనోభిరామాత్ కౌత్తమ శ్లోక గుణాను వర్ణనాత్ పుమాన్ విరజ్యేత విన పశుఘ్నా అంటాడు స్వామి నివృత్త తరషై ఉపగీయమానాత్ సాంసారిక విషయ భోగముల ఎందు ఆశలేని వారితో గానము చేయబడేటువంటి భవౌషధాత్ సంసారానికి మందు వంటి శ్రోత్ర మనోభిరామాత్ చెవులకు మనస్సుకు ఇంపైనటువంటి ఉత్తమ శ్లోక గుణాను వర్ణనాత్ పరమాత్మ గుణాలను వర్ణిస్తుంటే ఎవడైనా విరక్తి పొందుతాడా తృప్తి పొందుతాడా చారు అంటాడా ఎవరంటారంటే పశుఘ్నాథ్ కటికేవాడు పశువులను చంపేవాడు ఉంటాడు కషాయవాడు అంటామే వాడు ఉండే వాడు ఒకటే కాస్త అలాంటి వాడు తప్ప ఎవరైనా చాలంటారా అందులో మా పితామహుడు అంటే తాత పరిస్థితి కదా ఆయన తండ్రి జనమేజయుడు ఏంటి అభిమన్యుడు అభిమన్యుని తండ్రి అర్జునుడు తాతలు వాళ్ళే కదా పాండవులు మా తాతలు ఈ మహానుభావుని వల్ల ఎంత కీర్తిని పొందారు ఎంత విజయాన్ని పొందారు భీష్మ ద్రోణ కరణ శల్య లాంటి మహానుభావుల యొక్క పరాక్రమాన్ని కూడా గెలిపించి మా తా మా తాతలను విజయాన్ని పొందించారు చివరికి నన్ను అశ్వత్థామ అస్త్రం నుంచి కాపాడి బ్రతికించాడు ఇలాంటి మహానుభావంతమైనటువంటి వీర్యములను పరాక్రమలను మాకు మీరు వివరించండి ఎంత విన్నా ఇది తక్కువే అందులో రోహిణ్యాస్తనయ రామ రోహిణీ పుత్రుడు రాముడు అంటున్నారు అతన్ని సంకర్షణుడు అన్నారు మరి అందరూ దేవకీ పుత్రులే అని చెప్పారు మరి ఇప్పుడు రాముడు దేవకీ పుత్రుడా రోహిణీ పుత్రుడా ఒకే జన్మలో ఇద్దరు తల్లులు ఎలా ఉంటారండి ఒకే శిశువు ఒకేసారి ఇద్దరు తల్లుల గర్భంలో ఉంటాడా ఉన్నాడు కదా మరి ఎలా ఉన్నాడు మరి దేవ గర్భంలో ఉన్నవాడు రోహిణి గర్భంలోకి వెళ్ళాడా లేక అక్కడే ఉన్నాడా మాకు ఆ విషయాన్ని వివరించవలసింది పరమాత్మ పుట్టిన వెంటనే మధురాన్ని వదిలిపెట్టి ఎందుకు రేపల్లెకు వెళ్ళాడు అక్కడ ఎందుకు ఉన్నాడు 
ఎంతకాలం ఉన్నాడు అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఎప్పుడు మధుపురికి వచ్చాడు అక్కడ సాక్షాత్తు తన తల్లి గారి సోదరుణ్ణి అంటే మేనమామ గారిని ఎందుకు వహించాడు మానవుడి దేహాన్ని ధరించి ఆ కృష్ణ పరమాత్మ యాదవులతో కలిసి ఈ లోకంలో ఎన్ని సంవత్సరాలు సంచరించాడు యదుపురిలో ద్వారకా నగరిలో ఎన్ని సంవత్సరాలు ఈయన సంచరించాడు ఇంకా ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి ఏం తెలుసు మాకు ఏం తెలుసు అండి మేము ఏం అడగలం ఇవి ఇంకా చెప్పవలసినవి ఇలాంటివన్నీ చెప్పండి మీరు చెబుతూ ఉంటే నాకు ఆకలి దర్పి కూడా బాధించటం లేదు నైషాది దుస్సహా క్షుణ్మాం చక్తోదమపి బాధతే మహారాజా నేను ఇప్పుడు తినటం మానేశాను అన్న తినటం ఇప్పుడు నీరు కూడా మానేశాను నీరు తాగటం లేదు అన్నం తినటం ఈ రెండు మానేసిన నన్ను ఆకలి తప్పులు బాధించటం లేదు ఎందుకు విభంతం త్వన్ముఖాం భోజాత్ చ్యుతం హరికథామృతం నీ ముఖపద్మం నుంచి వచ్చేటువంటి శ్రీహరికథామృతాన్ని గానం చేస్తున్నటువంటి నాకు ఆకలి లేదు తప్పి లేదు అలా మీరు చెబుతూ ఉండండి మేము దాన్ని వింటూ ఉంటాం ఇంత బాగా పరీక్షిత్తు మహానుభావుడు సుఖయోగీంద్రుడిని అడిగితే పరమానందాన్ని పొంది ఆయన బాగా అడిగి ఎవరన్నారు బాబు పరమాత్మ కథను వినాలనేటువంటి ఒక నైష్టికమైన బుద్ధిని కలిగింది ఇది మంచి పని ఎందుకంటే వాసుదేవ కథ అనేటువంటిది ముగ్గురిని పవిత్రం చేస్తుందని ఎవరిని వక్తారం పృచ్చకం శ్రోతృన్ చెప్పేవారిని అడిగేవారిని వినేవారిని ఎలాగండి తత్పాద సలిలం యథ పరమాత్మ పాదజలం అంటే గంగ ఎలా పవిత్రం చేస్తుందో పరమాత్మ కథ కూడా అలా పవిత్రం చేస్తుంది ఇప్పుడు చెప్తున్నాడు ఈ భూమి పూర్వము పరమాత్మ యొక్క రకరకాల అవతారాలలో వధించబడినటువంటి రాక్షసులు వారి కర్మచేతం ఇంకా పూర్తి కానందువల్ల మళ్ళీ రాజులుగా పుట్టారు సైన్యాన్ని బాగా పెంచుకున్నారు బలాన్ని పెంచుకున్నారు మదాన్ని పెంచుకున్నారు మాత్సర్యాన్ని పెంచుకున్నారు లోకాన్ని పీడిస్తున్నారు అలా లోకాన్ని పీడిస్తున్నటువంటి ఆ సమయంలో భూదేవి వారి భారాన్ని సహించలేక బ్రహ్మలోకానికి వెళ్ళినది మహానుభావురాలు ఆ బ్రహ్మలోకానికి వెళ్ళి ఆ బ్రహ్మను ప్రార్థిస్తే ఆ బ్రహ్మ అందరినీ తీసుకొని వైకుంఠానికి వెళ్ళాడు ఆ వైకుంఠంలో స్వామిని ప్రార్థిస్తే ఆ స్వామి మీరు ఏమి భయపడకండి నేను త్వరలో భూలోకానికి వస్తున్నాను భయాన్ని వదిలిపెట్టండి నేను భూలోకానికి వసుదేవునికి కుమారుడిగా వస్తున్నాను భూభారాన్ని క్షయింపచేస్తాను అని చెప్తే ఆ మాట సంతోషించి వాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోయారు ఆ రీతిలో ఈ మహానుభావుడే పరమాత్మ వసుదేవుని వసుదేవుని భార్య దేవకి దేవికి కుమారుడిగా పుడతాడు వాసుదేవ కళ అయిపోయిన రాజశేషుడు రోహిణికి కుమారుడిగా పుడతాడు శ్రీహరికి మేలు చేయటానికి విష్ణు మాయ అంటే యోగ మాయ ఈ అనుభవరాలు పరమాత్మ యొక్క ఆజ్ఞతోటి ఆమె కూడా యశోదమ్మకు పుత్రికగా పుడతారు అని స్వామి చెప్పాడు పరమాత్మే ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు అనంతుడు ఇలా పుడతాడు నేను అలా పుడతాను యోగమాయ ఇలా పుడుతుంది ఇలా పరమాత్మ ఆజ్ఞను తలదాల్చి దేవతలందరూ తిరిగి వెళ్ళిపోయారు సూరసేనుడు యదుపతి మహానుభవుడు అతని కుమారుడు మధురా నగరంలో ఉన్నాడు మాధురా అంటే మధురా దేశములను సూరసేనుల మహానుభావుడు పాలిస్తూ రాజధాని మధురా నగరము ఆ నగరంలో సూరసేనుడి పుత్రుడు వసుదేవుడు ఈ మహానుభావుడు దేవకియ సూర్యయ దేవకిని వివాహం చేసుకొని తన రాజధానికి వెళుతూ ఉంటే చెల్లెలకు మేరు హితం కలిగించాలనేటువంటి భావనతోటి సాక్షాత్తు కంసుడు ఉగ్రసీని చెప్పున్నాం కదా పుత్రుడని ఆ కంసుడు స్వయంగా రథసారథ్యాన్ని తాను తీసుకున్నాడు తాను సారథ్యం చేస్తూ చెల్లెల్ని బావగారిని తానే చంపొస్తాను అనే ఉత్సాహంతో ప్రేమతో బయలుదేరి వెళ్ళాడు ఆ మధ్య మార్గంలోకి వెళ్ళేసరికి ఈ మహానుభావుడు 
ఆకాశవాణి మరి దేవత తమ పని తమ తాను చేయాలి కదా ఎందుకంటే పాపం ముదిరితే కానీ అంతం కాదు భీమంతుడుగా ఉండి చెల్లెళ్ళు ప్రేమగా బాబు ప్రేమ అంత బాగా ఉంటే మరి పర్యటన కావాలి అందుకోసం ఆకాశవాణి చెప్పింది అందులో పది ప్రగ్రహణం కంసం ఆపాచ్యాహ అశరీరవాత్ అశ్యాస్వా మస్తమో గర్భాగంత యాం ఒకసే అభుత మూర్ఖుడా జ్ఞానం లేని వాడా నీవు ఎవరిని రథం మీద తీసుకొని పోతున్నావో ఆమె యొక్క అష్టమ గర్భము నిన్ను చంపుతుంది అష్టమ గర్భం అన్నాడు అష్టమ సంతానం అనలేదు దేవతల వాక్కు జాగ్రత్తగా వినాలి మనకు మన పాట వారికి కాదు వారి పాట మనకు అర్థం కాదు అష్టమ గర్భము నిన్ను వధిస్తుంది సంతానం ఎన్ని వాటి పెడితే మనకు కొద్ది గర్భం అసలం కావాలి ఎప్పుడైతే ఈ మాట విన్నాడో ప్రేమ కాస్త అది పదాన్ని దిగిజారు చెల్లెను జుట్టుపట్టు కిందికి లాగి కడగను తీసుకొని ఆమెను చంపటానికి ప్రయత్నిస్తే మరి కొత్తగా పెళ్ళయింది మరి భర్తగా వసుదేవుడు ఏం చేయాలి భార్యను కాపాడాలి కదా అందుకే కౌసుడితోటి మెల్లగా మాట్లాడాడు నాయన నువ్వు ఎంతో ఉత్తమ గుణములు కలవాడిగా లోకమంతా నిన్ను పొగడుతుంది ఇలాంటి నీవు స్త్రీ వధ అందులో భగిని వధ అందులో వధూ వధ అంటే అప్పుడే పెళ్ళైనటువంటి అమ్మాయి అసలు స్త్రీ వధే తప్పు ఆ స్త్రీ ఎవరో కాదు చెల్లెలు ఇంకా తప్పు ఆ చెల్లెలు కూడా కొత్త పెళ్లి కూతురు ఇంకా తప్పు ఇన్ని తప్పులు నీవు చేస్తావా నీ దేహం కోసం ఇలా చేస్తావా నీవు అది కాక ఈమెను చంపితే నువ్వు బతుకుతావా ఏమైనా గ్యారంటీ ఎవరైనా ఇస్తారా ఎందుకంటే మృత్యు జన్మవతాం వీర దే సహజాయతే వసుదేవుడి ధర్మోపదేశం ఇది నాయన మృత్యు అనేది శరీరంతో కలిసి పుడుతుంది మనం పుట్టామంటే దాంతో పాటే మృత్యు పుడుతుంది అద్యవా అబ్ద సహస్రైవ అది ఈరోజు కావచ్చు లేదా వేయి ఏళ్ళ తర్వాత కూడా కావచ్చు మృత్యుడు వై ప్రాణి నామ్ ధ్రువ ప్రాణులకు మరణం అనేటువంటిది తప్పదు దేహం శరీరాన్ని వదిలిపెట్టి పోతే మళ్ళీ ఆ దేహి ఇంకో దాన్ని తీసుకుంటాడు మళ్ళీ దాన్ని వదిలిపోతే ఇంకో శరీరాన్ని తీసుకుంటాడు స్వప్నాలు లాగా ఇవన్నీ వస్తూ ఉంటాయి పోతూ ఉంటాయి ఇలాంటి వారు చంపిన వారైనా చచ్చిన వారైనా మళ్ళీ పుడతారు మళ్ళీ చస్తారు ఎవడు చావు లేని వాడు లేడు ఎవడు నిరంతరం జీవించేవాడు కూడా లేడు కాబట్టి న్యాయం తెలుసుకొని ధర్మాన్ని తెలుసుకొని నీవు ప్రవర్తించవయ్యా అంటే ఆ మాటలు చెవి చెప్తాయా నన్ను చంపే పిల్లవాడు ఈమె ఈమెకు పుడతాడు అంటే నేను ఆమె బతికిస్తాను ఎవరి ప్రాణం వాళ్ళకి తీపి నా ప్రాణం నేను కాపాడుకుంటాను అంటే వీడు వినటం లేదు అనుకున్నాడు ఎలాగైనా సరే నేను బతికించుకోవాలి మా భార్యను అనుకొని ఏదైనా సరే అబద్ధమో ఇప్పుడు సత్యము వాస్తవం ఎలాగ కాపాడాలి ప్రాణ విత్తమాన భంగం ఉందు అన్నారు కదా అందుకోసం నాయన మరొక్క మాట చెప్తాను విను నీకు మృత్యువు ఈమె కాదు కదా ఏం చెప్పారు అది ఈమె సంతానం అన్నారు నీ మృత్యువు కాదు నీకు కావాలంటే సంతానం కలిగినట్టు కలిగిన సంతానం తెచ్చి నీకు ఇస్తాను వాడం చదువు పుట్టగానే తెచ్చి నీకు ఇస్తాను లక్ష్యా శాస్త్రీయ భయం సమ్యక్ యద్వాగా హశరీరిని అశ్రీని వాక్కు చెప్పింది కదా మరణం నీకు ఈమె వల్ల కాదు కాబట్టి నీవు ఈమె సంతానం కాబట్టి మరి ఆ సంతానం నీకు ఇస్తాను చంపేసి అప్పుడు నీకు మృత్యు భయం లేదు కదా అంటే అలాగే నొప్పుకున్నాడు తీసుకొని వచ్చాడు తన రాజధానిలోని ఆమె ఉంచాడు ఎందుకంటే మరి బయటపోతే కష్టం కదా ఇస్తారో లేదో ఈ ఇలా తెచ్చి తాత్కాలికంగా ఆమెను కాపాడాడు అదే రీతిలో మహానుభావుడు మొదటి సంతానం పిల్లవాడు కీర్తిమంతుడయ్యేవాడు పుట్టాడు పిల్లవాడు పుట్టిన వెంటనే వసుదేవుడు మాట తప్పని మహానుభావుడు కాబట్టి ఆ పిల్లవాడిని తీసుకొని వెళ్ళి నాయన ఇగో నా మొదటి సంతానం నీకు ఇస్తున్నాను నేను ఆడిన మాట తప్పేవాడిని కాదు ఎందుకంటే కిమ్ దుస్సహం హి సాధువునాం విదుషాం కిమ్ అపేక్షితాం సాధు సజ్జనులకు సహించడానికి అంటూ ఏమీ లేదు జ్ఞానులు 
కోరేదంటూ ఏమీ లేదు అలాగే లోపులు చేయకూడదంటూ ఏమీ లేదు ధైర్యం ఉన్నవాళ్ళు వదిలిపెట్టండి ఏమీ లేదు కాబట్టి ఇస్తే పాపం కౌన్సిలర్ కూడా కాస్త ఆశ్చర్యపోయారు ఇలాంటి వాడు కూడా అలా ఏదో అన్నాడేమో అప్పటికి అన్నాడు అనుకోకుండా తనకు తానుగా తెచ్చిచ్చాడు చాలా ధర్మాత్ముడు అయినా వసుదేవ ఇతనితో నాకేం పని ఎందుకంటే ఇతను నాకు మృత్యువు కాదు కదా అష్టమో గర్భ కదా వాడిని చంపుతాం వీళ్ళందరూ చెప్పాలి తీసుకొని పోవయా అన్నాడు అంటే కూడా వసుదేవుడు అంతగా సంతోషించలేదు సరే తీసుకొని పోయారు ఎందుకంటే వాడు ఎప్పుడుతో ఏమంటాడు వాడు తెలుసు ఇప్పుడు ఎప్పుడో జ్ఞాపకం వచ్చి తే పిల్లలందేనంటే ఏం చేస్తాం అందుకే ప్రాణభిక్ష పెట్టాడన్న సంతోషం వసుదేవునిలో ఏ మాత్రం లేదు సరి తీసుకొని పోయాడు ఇలా ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరుగురు కుమారులు కలిగారు ఆరుగురు కుమారులను చంపలేదు పెరిగారు పెద్దవారు అవుతున్నారు ఉండి ఉండి మహానుభావుడు ఇంతధాత్ముడైతే లోకమేం కావాలి మరి కాబట్టి మహానుభావుడు నారదుల వారు ఏం చేశారు ఆ మహానుభావుడు వచ్చి ఏమయ్యా నీవు ఇంత బుద్ధిమంతులవయ్యావు నీకేం అర్థం కావటం లేదా వసుదేవుడు ఎవరనుకుంటున్నావు వాళ్ళంతా దేవతలు సూరసేనుడు వసుదేవుడు అలాంటి వారంతా దేవతలు వారికి పుట్టేవారంతా దేవత అంశములే సాక్షాత్ సమీపమే పుడతాడు నీవు పూర్వజన్మలో కాలనేమి అని రాక్షసులవు నీ సైన్యం ప్రలంబాబక ఇలాంటి వత్సాబక వీళ్ళంతా నీ సైన్యము నీవు వాళ్లతో కలిసి ఉండాలి నిన్ను చంపాలనే స్వామి ఇన్ని నాటకాలు అడిగి ఇక్కడ ఉన్నాడు ఆయనే ఆ స్వామి అష్టమ గర్భంలో పుడతాడు నిన్ను చంపేస్తాడు దానికి ఈ ముందు పుట్టిన ఆగులు ఉన్నారే వాడికి సాయం చేస్తారు నువ్వు అందరినీ హాయి బతికించి పెద్దగా చేస్తుంటే వాళ్ళు నీ దగ్గర పెరిగి నీకే పూలవుతారు అయినా నాకెందుకులే ఆలోచించుకో ఏదో నీ క్షేమం కోరి ఇప్పుడే స్వర్గలోకంలో అందరూ మాట్లాడుతుంటే విని ఏదో మనవాడవు కదా అని నీ మేలు కోరి నీవు నువ్వు నావాడవు కదా నీ మేలు కోరి చెప్పాలి అనుకొని చెప్పాను ఆయన తర్వాత నీ ఇష్టం వెళ్ళిపోతున్నా అని అన్నాడు 